தோழர்களே இன்னைக்கு நாலாவது நாளாக நம்ம இன்னைக்கு இணைய வழி கருத்தரங்கம் வந்து நடத்திட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு வந்து தேசியமும் மார்க்சியமும் நேரத்து சாதியமும் மார்க்சியமும் பார்த்தோம் இன்னைக்கு வந்து தேசியமும் மார்க்சியமும் முந்த நாள் போ முதலாளித்துவத்தை பற்றி பார்த்தோம் அந்த முதலாளித்துவத்தில் பார்த்த சில விஷயங்கள் தான் இந்த தேசியத்துக்கான அடிப்படைகள் இருந்தாலும் வந்து நம்ம அன்னைக்கு சிலர் வரல அதனால இன்னைக்கு வந்து அந்த விஷயங்களை கூட திரும்ப கூட நம்ம வந்து பார்க்கலாம் தேசிய ஒரு நவீனத்தினுடைய உருவாக்கமாகும் ஒரு நவீன அரசனுடைய உருவாக்கம் தான் வந்து தேசியம் சொல்றது அதுல வரக்கூடிய தேசிய நங்கள் சொல்றது கூட இந்த நவீன முதலாளித்த காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு உருவாகும் தான் தேசிய நங்கள் ஒரு தேசியத்துக்கான அடிப்படையில ஸ்டாலின் என்ன வரைய இருக்கிறார்கள் சொன்னா ஒரு மொழி ஒரே பொருளாதார வாழ்வு மொத்த மன இயல்பு அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலப்பகுதி இந்த நான்கு தான் வந்து முதல்ல அவர் வந்து வரைய இருக்கார் இந்த நான்கு வரையறைகளோட அது உருவானது தான் வந்து பிரெஞ்சு தேசம் உருவானது ஆனா பிரெஞ்சு தேசம் உருவானதுல உண்மையிலே வந்து அங்க பிரெஞ்சு தேசிய இனம் மட்டும்தான் இருந்ததா பிரெஞ்சு தேசிய இனம் தான் வந்து பெரும்பான்மையா இருந்ததா பிரெஞ்சு மொழி பேசுறவங்க தான் பெரும்பான்மையா இருந்ததானா இல்ல நிறைய பேர் தப்பா புரிஞ்சுனுங்கிறாங்க உலகத்துல முதல் முதல் உருவான தேசம் அந்த தேசத்துல கூட அந்த தேசியனும் பிரெஞ்சு தேசியனும் பிரெஞ்சு தேசம் அப்படின்னு தான் கட்டப்பட்டது பிரெஞ்சு தேசியனம் என்றது தான் அடையாளப்படுத்தப்பட்டது இன்னைக்கு அடையாளப்படுத்தப்படுது ஆனா அது உருவாக காலகட்டத்துல பிரெஞ்சு தேசியனும் நாற்பது நாற்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் தான் இருந்தாங்க மற்ற தேசிய இனங்கள்லாம் இருந்தாங்க மற்ற தேசிய இனங்கள் கொஞ்சம் பழங்குடிகளை சார்ந்தவங்க அவங்களாம் இருந்தாங்க இவங்களோட சேர்ந்துதான் அன்றைக்கு வந்து அந்த சுதந்திர போராட்டத்தை முதலாளி சக சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோ சமத்துவம் சகோதரத்துவம் அப்படின்னு முன் வச்ச அந்த தலைமை தான் முன் வச்ச பிரெஞ்சு மொழியை அது அரசு மொழியாக கொண்ட தேசிய மொழியாக கொண்ட நாம் ஒரு தேசியத்தை அமைப்போம் அப்படின்ற அந்த சுதந்திர போராட்டத்துல எல்லாரும் பகு கொண்டாங்க பிரெஞ்சு தேசம் உருவாச்சு இந்த தேசம்ன்றத கூட வந்து ஸ்டாலின் என்ன சொல்றாருன்னா தேசியத்தை சந்தை என்ற இடத்துல தான் வந்து கண்டுபிடிக்கிறான் முதலாளி தனக்கான ஒரு சந்தையை உருவாக்கிக்கணும் ஒரு உத்தரவாதமான சந்தையை உருவாக்கி கொள்வதற்காக முதலாளித்துவம் கண்டுபிடிக்குது அப்படின்னு சொல்ற எனக்கு புரிஞ்சுக்கிறேன் நாம இதை புரிஞ்சுக்கலன்னு சொன்னா இந்தியாவை பத்தியோ அமெரிக்காவை பத்தியோ எல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியாது முதலாளிகள் சந்தைக்கான நிலையில இருந்து உருவாக்கக்கூடியதுதான் வந்து தேசியம் என்பது அப்ப அந்த அடிப்படையில நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அப்படிதான் உருவாக்கப்பட்டது இன்னொரு சிக்கலும் கூட அதுல இருக்குது என்ன சிக்கல் அப்படின்னு சொன்னா முன்னாடி மொழி பேசுற காலகட்டத்துல இருக்கிறதெல்லாம் தேசியம் தேசியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுறாங்க வரலாறுகளே கூட தேசிய இன வரலாறுகளா வந்து பாக்குறாங்க இது வந்து பிற்போக்கானது அதுக்கு முன்னாடி வரலாறு எல்லாம் அப்படிலாம் கிடையாது மொழி என்பது வந்து அது தொல்குடி காலகட்டத்துல இருந்து உருவானது இனக்குழு உருவாக்கத்துக்கே கூட மொழி தேவைப்பட்டது அப்ப மொழியை வந்து இந்த தேசிய இனத்துக்குள்ள வந்து அடைச்சிடலாம் கூடாது மொழி வந்து காலம் கடந்தது சமூக காலகட்டங்கள் கடந்தது வர்க்கம் கடந்தது மொழிக்கு வர்க்கம் கூட கிடையாது அவ மொழியை வந்து ஒரு குறுகிய பார்வையில பாக்குறது தான் வந்து அது வரக்கூடிய சிக்கல் அவ மொழி என்பது ஒவ்வொரு காலகட்டத்துல ஒரு ஒரு வரையறைக்குள்ளே அது போது அது அந்த காலகட்ட சமூகங்கள்ல அது ஒரு முக்கிய காரணியா பங்காற்று இனக்குழு காலகட்டத்துல மொழி வந்து ஒரு இனக்குழு அடி மொழி அடிப்படையில இனக்குழுக்கள் வந்து பிரிஞ்சாங்க இனக்குழுக்கள் கட்டப்பட்டு அப்படி இருந்தது 
ஆனா தேசிய காலகட்டத்துல அப்பயும் ஒரு மொழி வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா மாறும் மொழி என்பது தேசிய நோயும் முக்கியமான நவீன காலகட்டத்துல உருவாவதுதான் தேசிய நோயும் தேசிய அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் இனக்குழுக்கள் மரபினும் முதலாளித்த காலகட்டத்துல தேசிய அதான் உருவாக்க சமூக அமைப்புகள்ல உருவாக்காத இங்க என்ன உருவாகுது இங்க இனக்குழுக்கள் உருவாகுது இடையில கொஞ்ச நாள் மரபினங்கள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து சாதி உருவாகுது தமிழகத்திலும் இந்தியாவிலும் சாதி உருவாகுது சாதி கட்டு தேசிய என்ன வந்து உருவாக்கத்துல இருக்கு உருவா இல்ல உருவாக்கத்துல இருக்கு இதுதான் வந்து நாம வந்து பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இப்படி முதல்ல உருவான இதை திருப்பி கூட பின்னாடி பார்ப்போம் இது முதல்ல பிரெஞ்சு தேசத்துல இப்படி உருவாகுது அதுக்கப்புறம் பிரிட்டன்ல வந்து உருவாகுது ஒரே தேசிய இனங்களை கொண்ட அரசுகள் உருவாக்கப்பட்ட பிரிட்டன் தேசியம் வந்து உருவாகும் போது அங்க அயர்லாந்து பிரச்சனை தொடங்கி அங்க வேறு ஒரு தேசிய இனம் வந்து சிறுபான்மை தேசிய இனம் தன்னை வந்து இது பண்ணி பார்க்க தனி நாடு கோரிக்கைகளை முன் வச்சு அது ஒரு விடுதலைக்காக போராடுது இன்னைக்கு வரைக்கும் போராட்டங்கள் தொடர்ந்து தான் இருக்கு முதல் முதல் தொடங்கிய தேசிய நச்சிக்கல் இன்றைய வரைக்கும் தீர்க்கப்படாமல தான் இருக்கு முழுமையாக அது தீர்க்கப்படாத ஒரு பகுதி அளவு தீர்க்கப்பட்ட நிலையில் தான் அது இருக்கு அதுக்கடுத்தது எப்படி உருவாச்சுன்னா நேற்று முதலாளித்துவத்தை பார்த்தோம் முதல்ல முதலாளித்த நில உடம்பை வீழ்த்திட்டு உருவாக்கின மாதிரி பின்னாடி இல்ல அது சமரசம் பண்ணிச்சு பின்னாடி நில உடைமையாளர்கள் முதலாளிகளா மாறினாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி முதலாளிகளா மாறின சமூகங்கள்ல கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகள்ல அங்கெல்லாம் வந்து அரசுகள் எப்படி உருவாகுதுன்னா பல்தேசியன அரசுகளா உருவாகும் பல்தேசியன அரசுகள் உருவாகும் அது வந்து முக்கியமான பல தேசிய இனங்களை கொண்ட அரசுகள் உருவாகும் இது வந்து ஒரு கண்டாவது கட்டமா ஒரு தேசங்கள் அமையுதுல தேச தேசிய அரசுகள் அமையுதுல அது ரெண்டாவது கட்டமா அதுக்கடுத்து மூணாவது என்ன ஆகுதுன்னா ஏகாதிபத்தியம் வந்த பிறகு ஏகாதிபத்தியம் மாதிரி காலனி நாடுகள் மற்ற பகுதிகள் எல்லாம் பிடிச்ச பிறகு உருவாகக்கூடிய காலகட்டம் அது இன்றைக்கு வரைக்கும் கூட பார்க்கலாம் அன்றைக்கு உருவாகி இன்றைக்கு வரைக்கும் கூட பார்க்கலாம் அப்போ அங்க ஏற்கனவே என்ன சமூக நிலவுதோ அந்த சமூகத்தை சமரசம் செய்து கொண்டு அங்க இருக்கிற ஆளுவர்களோட அங்க ஆளுவர்களை அழிக்காம முற்றிலும் தன்னை எதிர்ப்பவர்களை மட்டும் அழித்துட்டு அங்க இருக்கிற உற்பத்தி முறையை வந்து நீடிக்க செய்து தனக்கு தேவையான மாற்றங்களை மட்டுமே ஏகாதிபத்தியம் செய்யறதுனால அப்போ இப்ப வரக்கூடிய தேசிய விஷயங்கள் வந்து தேசிய விடுதலை விஷயங்கள் வந்து வேறு வேறு கூறுகளை கொண்டதான் பாரு அதுல ஒண்ணுதான் வந்து ஸ்டாலின் சொல்லக்கூடிய ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் அப்போ ஆப்கான் மன்னன் வந்து போராடிட்டு இருக்கிறாரு அமீர் மன்னன் அவன் ஒரு நில உடைமை சக்தி இருந்தாலும் பிரிட்டிஷ் எதிர்த்து போராடுறத ஏகாதி அது வந்து ஒரு தேச விடுதலை போராட்டம் வந்து ஸ்டாலின் சொல்றார் அப்போ இன்னொரு ஒரு ஏற்கனவே இந்த நாலு வரையறைகள் இல்லாம இன்னொன்று வந்து இப்போ ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு என்பது கூட ஒரு தேச விடுதலை போராட்டம் என்பதான் மாறி அதுதான் வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய சரி ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு மட்டும்தான் தேச விடுதலை போராட்டமா இருந்தானா அப்படின்னா இல்லை இவன் ஏற்கனவே நிறைவேற உற்பத்தி முறைகளோட அவன் பண்றதுனால அவன் ஒடுக்கு முறைகள் வேறு வேறு பல்வேறு வடிவங்களை வந்து எடுக்கும் அது நிற ரீதியா ஒடுக்கு போடப்படும் போது அது நிற ரீதியான ஒரு தேசத்தை கோடு நிற ரீதியான விடுதலை கோடு அதுக்கான ஒரு தேசத்தை அது வந்து கோடு இன ரீதியான ஒடுக்குமுறை இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் ஒரு தேசிய விடுதலைக்கான ஒரு தேசத்தை அது கோடு பகுதி ரீதியான ஏற்றத்தாழ்வுகள் வட்டார ரீதியான ஏற்றத்தாழ்வுகள் அப்படின்னு இருக்கும் போது அந்த பகுதி ரீதியான விடுதலையை ஒரு அதுக்கான ஒரு தேசத்தை கோரக்கூடிய போராட்டமாக மாறு அதே போல வந்து பண பழங்குடிகள் பழங்குடிகள் தங்கள் மீதான ஒடுக்குமுறையை எதிர்த்து தங்களுக்கான ஒரு தேசத்துக்காக போராட்டம் 
அப்ப அங்க இருக்கிற கூறு வந்து வேறையா மாறும் சில பகுதிகள்ல மத ரீதியான ஒடுக்குமுறை இருக்குது மத ரீதியான ஒடுக்குமுறைகளை எதிர்த்து அவர்கள் தங்களுக்கான ஒரு தேசத்தை வந்து அந்த ஒடுக்கப்பட்ட மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் தங்களுக்கான தேசத்தை கூறுகிறதான் அப்போ மாறும் அப்ப ஏகாதிபத்திய காலகட்டத்துல நாம் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து பல்வேறு கூறுகளை பல்வேறு வடிவங்களை எடுக்குது அப்படின்னு பார்க்க அது மண்ணுக்குனா மண்ணுக்கு இன்னும் ஒடுக்குமுறைனா இடம் உணவுக்கு இன்னும் ஒடுக்குமுறைக்கு வட்டாரனா வட்டாரத்துக்கு பகுதிக்கு அது வந்து ஒரு இனக்குழுக்களுடைய பழங்குடிகளை போராட்டம் பழங்குடிகளுடைய போராட்டம் மத ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக போராடுறதும் மன ஒடுக்குமுறை போராடும் இப்படி பல்வேறு வடிவங்களான தேசங்கள் கோரிக்கைகள் தேசிய கோரிக்கைகள் எழுது இதுதான் வந்து முக்கியமா நாம பார்க்கணும் இதுல தான் நிறைய குழப்பங்கள் நிறைய குழப்பங்கள் வந்து இதுல தான் இருவேளை பார்க்கத்துல இருக்கக்கூடிய குழப்பங்கள் ஏகாதிபத்தியத்தை புரிந்து கொள்றதுல வந்த குழப்பங்கள் ஏகாதிபத்திய காலகட்டத்துல உலகத்துல சமூக மாற்றங்கள் எப்படி நடக்குது அதனுடைய உறவுகள் எப்படி இருக்குது அதனுடைய ஒடுக்குமுறைகள் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கா அதுல வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் இதுதான் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இது வந்து ஒரு மூன்றாவது வகையான ஒரு தேசிய நம்ம வரக்கூடிய ஒரு ஏகாதிபத்திய ஒடுக்குமுறை கீழே வரக்கூடிய தேசிய நச்சுக்கள் தன்மை அடுத்தது நாலாவது வந்து சோவியத் ரஷ்யா சோசியலிச வெற்றி பெற்று அங்கு வந்து அமைக்கப்படுது அங்க என்ன அமைக்கப்படுதுன்னா ஒவ்வொரு தேசிய நகரும் தனக்கான குடியரசுகளை அமைச்சுகிறாங்க ஒரு நாலு வகையான இதை தவிர அதாவது ரூபாய் நோட்டு அச்சடிப்பு வெளியுறவு பாதுகாப்பு போக்குவரத்து தொலைத்தொடர்பு இவைகளை தவிர எல்லா அதிகாரங்களும் அந்த குடியரசுகளுக்கே உண்டு இதுல போக்குவரத்து இதெல்லாம் வந்து ரெண்டு பக்கமும் கூட இருக்கும் தொலைத்தொடர்பு அதெல்லாம் வந்து ரெண்டு பக்கமும் கூட இருக்கும் வெளியுறவுகளுக்கு கூட ரெண்டு பக்கமும் கூட இருக்கும் அந்த குடியரசுகளே கூட தனியா கூட தூதரங்கள் எல்லாம் உருவாக்கிட்டீங்கன்னா அப்படி கூட இருக்கு அப்போ இப்படிதான் வந்து அது உருவாக்கு இது உருவாக்கப்பட்டதுல அப்புறம் மையத்துல ஒரு கூட்டரசு அதுக்கப்புறம் அது ஒன்றியமா மாறுது அப்ப இந்த தன்மைதான் உயர்ந்தபட்ச ஒரு உண்பமாக ஒரு ஜனநாயக வடிவமாக உலகத்தில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஒவ்வொரு தேசிய நகரும் தங்களுடைய குடியரசுகளை அமைத்துக் கொள்வதில் அதே சமயத்தில் ஒரு கூட்டரசில் நல்ல மையப்பட்ட கூட்டரசில் சேர்ந்து சில துறைகளுக்காக செயல்பாடுகளை மட்டும் அந்த மையப்பட்ட ஒன்றியத்துக்கோ கூட்டரசுக்கோ கொடுத்தது அப்படின்ற அடிப்படையின் கீழே நிபந்தனை கீழே ஒன்றிணைப்பு இதுதான் வந்து நான்காவதான ஒரு நிலை அப்ப இந்த அடிப்படையில நாம வந்து விஷயங்களை வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டிய இது வந்து தேவைப்படுது அதான் இந்த அடிப்படையில இந்த நான்கு விதமான இதை வந்து புரிஞ்சிக்க வேண்டி இருக்குது இதுல மூணாவது கட்டமா இருக்கக்கூடிய ஏகாதிபத்தியத்தினுடைய ஒடுக்குமுறையின் கீழே உருவான சமூகங்கள் விடுதலை அடைந்த பிறகு கூட பல்தேசிய அரசுகளாக அந்த பல்தேசிய அரசுகள்ல கூட அங்க வந்து தேசங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வந்து தேசிய நகர்கள் என்பவை சிறைக்கூடங்களா இருக்கு இனக்குழுக்களும் அதே போல பழங்குடிகள் கூட சிறைக்கூடங்களாக அவர்கள் வந்து ஒடுக்கப்பட்டவர்களாக அது தொடர்ந்து அந்த ஆளுநர்கள் தொடர்ந்து அது மட்டும் இல்ல அங்க தேசியம் என்பது வேற ஒரு தேசியமா ஆளுநர்கள் வந்து முன்வைக்கும் உதாரணத்துக்கு இந்தியாவை எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னா பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்துல அவங்க இந்தியா முழுக்க பிரிட்டிஷ் வந்து எப்படி ஒருங்கிணைச்சுனாலும் இந்த சந்தையை முழுமையாக அவர்கள் வந்து தங்களுக்கு தேவைன்னு நினைச்சாங்க இந்திய பிராந்திய பெருமுதலாளிகள் தங்களுக்கு தேவைன்னு நினைச்சாங்க அதனால அவங்க என்ன முழக்கத்தை வச்சாங்கன்னு சொன்னா இந்திய தேசிய என்ற முழக்கத்தை வச்சாங்க அந்த இந்திய தேசிய முழக்கத்தை வச்சு அவங்க வந்து வெற்றியும் பெற்றாங்க பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்திய கிட்ட இருந்து விடுதலை அடைஞ்சது சுதந்திரம் அடைஞ்சது அதே சமயத்தில் அந்த சிந்தனையை உருவாக்கினாங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த இந்திய தேசியம் என்ற சிந்தனை இந்தியர் என்ற சிந்தனை தான் எல்லா மக்கள் கிட்டயும் இருக்கு சாதாரண மக்கள் கிட்ட இருக்கிறது எல்லாம் இந்தியர் என்ற சிந்தனை தான் பலமா கூட அது இதுல வந்து அவங்க வெற்றி கூட பெற்றாங்க இந்த இந்திய தேசியம் என்பதை சந்தைக்காக இந்தியா ஒட்டுமொத்த சந்தையும் தன் கட்டுப்பாட்டுல இருக்கணுன்ற நோக்கத்துல இருந்து அவங்க முன் வச்சதுல அது வெற்றி கூட பெற்றாங்க 
இந்திய தேசம் இந்திய பிராந்திய பெருமாதாரிகள் அதை அப்ப இதனுடைய நவீன பார்ப்பனையும் கூட இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இந்த முழக்கங்களை கூட முன் வச்சு அது மூன்று உள்ளடக்க கூறுகளை முன் வச்சு ஒன்னு என்னன்னா இந்தியா இன்னொன்னு இந்தி இன்னொன்னு இந்து இந்த மூன்று விஷயங்களும் கூட அது முன் வச்சுது இன்னைக்கு இன்னும் சொல்ல போனா இன்னைக்கு நவீன கால கட்டத்துல நவீன பார்ப்பனை அப்படியே வந்து இந்துத்துவ பாசிச சக்திகளான பிஜேபி அரச கும்பல் வந்து அது அப்படியே மூன்று கூறுகளை கூட முன் வைக்கும் அப்ப இதை வந்து புரிஞ்சுக்க வேண்டியது அப்ப அந்த இந்திய தேசியம் என்ற அடிப்படையில முன் வச்சு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மற்ற தேசியனங்களை வந்து ஒடுக்கக்கூடிய பழங்குடிகளை ஒடுக்கக்கூடிய ஒரு அரசாக இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஜனநாயக மற்ற அரசாக இவர்களுடைய சிறை கூடங்களாக இது அமைக்கும் இதுதான் வந்து முக்கியமான விஷயம் அப்ப இந்த போராட்ட காலகட்டத்துல இந்திய விடுதலை இந்திய பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்த்து நடந்த போராட்ட காலகட்டத்துல அப்ப முதல்ல வந்து எல்லாரும் விடுதலை முழு விடுதலைன்னு வைக்கல முழு விடுதலை வச்சது யாருன்னு சொன்னா கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தான் வைக்கிறாங்க அப்ப கம்யூனிஸ்ட் கட்சி முழு விடுதலை வைக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்ல தேசிய இனங்களுடைய சுய நிலை உரிமை ஆஹ் சோவியத் யூனியனை போல வந்து இங்கேயும் ஒரு யூனியன் அமைக்கணும் எல்லா தேசங்களுக்கும் வந்து தனி குடியரசுகள் அமைச்சுக்கான இதை கொடுக்கணும் பிரிந்து போக உரிமையுடன் கூடிய ஒரு அரசு அமைக்கணுன்ற கருத்தை வந்து வலியுறுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அதை வலியுறுத்த ஆரம்பிக்கும் அவங்கதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதை வலியுறுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க இது வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த வளர்ச்சி அதே இந்த வளர்ச்சி போக்கில் தான் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்துக்கு மேல ஜின்னா வந்து முஸ்லீம்களுக்கு தனி நாடு என்ற கோரிக்கையை முன்வைக்கிறார் முஸ்லீம்களுக்கு தனி நாடு என்ற கோரிக்கையை முன்வைக்கிறார் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா இன்னும் குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் பெரியார் வந்து திராவிட நாடு தனிநாடு கோரிக்கையை அவர் வந்து வைக்கிறது திராவிடம் வந்து தனியா வந்து எங்களுக்கு அப்படின்ற கோரிக்கையை வைக்கிறார் அப்போ திராவிடர் அதேப்பட்டவர்களுக்கு தனி இது ஒரு இது கிடைக்கும் விடுதலை கிடைக்காது இவர்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து கிடைக்காது அப்படின்ற கருத்தை கூட முன் வைக்கிறார் தின்னா பெரியார் அம்பேத்கருக்கு ஒரு கூட்டு கூட இருக்கு இவங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு நல்ல உறவு கூட இருக்கு இப்படிப்பட்ட சூழல்ல தான் என்ன ஆகுதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டுல திட்டவட்டமா கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வந்து தேசிய உரிமைக்கான இதை வந்து வைக்கணும்னு முழக்கத்தை வந்து கொண்டு போறாங்க அது கொடுக்கறதுக்கான தூது கொடு வருது அதுக்கு மற்றவர்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து உறுதிமொழியா தராங்க மௌலானா அப்துல் கலாம் வாசா அவரு நேரு அவன அடிப்படையில தான் அமைக்கப்படும் அரசு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு உறுதிமொழியை கொடுக்கும் உறுதிமொழி கொடுத்து அதிகாரம் மாற்றி கட்சி வந்து எடுக்குது உடனே ஒரு கூட்ட அரசாங்கம் மாதிரி வேற வேற கட்சிகளை சேர்ந்தவங்க எல்லாம் கூட போடுறாங்க போட்டு ஒரு தற்காலிக இடைக்கால அரசாங்கத்தை ஏற்படுத்துறாங்க ஏற்படுத்தி அரசியல் சாசனங்கள் உருவாக்கப்படுது ஆனா அரசியல் சாசனம் அரசியல் சாசனத்துல அரசியல் சட்ட அமைப்பு அரசியல் சாசனத்துல தேசிய சுயநில உரிமை வந்து வைக்கப்படாது ஏற்கனவே பிரிட்டிஷ் காலத்தில இருந்த அந்த எந்த நிர்வாக முறை இருக்குதோ அந்த நிர்வாக முறை இந்திய அரசின் கீழே வருது பாகிஸ்தான் மட்டும் பிரிக்கப்படும் அதான் இந்த பாகிஸ்தான் பிரிவினை கூட எப்படி வருது அப்படின்னு சொன்னா இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிவினை கூட ஒரு தேசியின் அடிப்படையில கிடையாது மதத்தின் அடிப்படையில பிரிக்கப்படுது மதத்தின் அடிப்படையில கூட எப்படி பிரிக்கப்படுதுன்னு சொன்னா இரண்டு தேசிய இனங்களை உடைச்சு பிரிக்கிறாங்க இது ராஜாஜி திட்டம் சொல்லுவாங்க ராஜாஜி தான் இந்த திட்டத்தை முன் வச்சாரு சொல்லுவாரு எந்த இரண்டு தேசியங்கள்னா தேசிய இனங்கள் சொன்னா வங்காள பஞ்சாப் இரண்டு தேசிய இனங்களை உடைச்சி இரண்டாக உடைச்சி மேற்கு பாகிஸ்தான் கிழக்கு பாகிஸ்தானை இணைச்சி பாகிஸ்தான் என்றது உருவாக்கப்படும் அதனாலதான் தெரியும் நமக்கு பெரிய இடமாற்றம் அப்புறம் வந்து மிகப்பெரிய கலவரங்கள் நடந்தது எல்லாமே நமக்கு அப்ப அன்றிலிருந்து அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக அதிகாரங்கள் வந்து இருக்கப்பட்டதை தவிர எந்தவித அதிகாரங்களும் தேசிய இனங்களுக்கு வரும் 
அப்ப அந்த அத்தகைய சூழல்ல தான் மொழி வழி மாநிலங்களுக்கான இந்த பிரசிடென்சி இதுல இப்ப சென்னை மாகாணம் இப்படிலாம் இருக்கக்கூடிய பல தேசிய இனங்களை வந்து உள்ளடக்கி வச்சிருக்கக்கூடிய மொழி வழி இருக்கக்கூடிய மக்களை உள்ளடக்கி இருக்கக்கூடிய இடங்கள் எல்லாம் மொழி வழிக்கான கோரிக்கைகள் வரும் மொழி வழி மாகாணங்கள் அமைக்கணும் மாநிலங்கள் அமைக்கணும் அப்படின்ற கோரிக்கை வரும் முதல்ல வந்து அந்த மொழி வழி மாநிலங்களுடைய கோரிக்கைகளை வந்து எதிர்க்கிற நேரு பின்னர் என்ன பாக்குறான்னு சொன்னா இது ஒரு விதத்துல சரிதான் ஏன்னா தேசிய சுயநில ஒரு கோரிக்கையை இது மழுங்கடிக்கும் திசை திருப்போம் அப்படின்ற நோக்கத்திலிருந்து அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா மொழி வழி மாகாணங்களுக்கு ஒத்துக்கிறாங்க அதுவும் அது கடுமையான போராட்டங்கள் தீவிரப்படுத்தி பார்த்தீங்கன்னா ஒத்துக்கிறாங்க தமிழகத்திலேயே அது நடக்குது தமிழகத்துல வந்து அது செய்யக்கூடியது யாருன்னா காங்கிரசுடைய ஏஜென்டாங்க மாப்பூசி மாப்பூசி தான் வந்து அது முக்கியமா வந்து செய்யறாங்க மொழி வழி மாகாணங்களை விற்கிறார் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இங்க இருந்த கோரிக்கை என்னன்னா தமிழ்நாட்டுல இருந்து அனைத்து அரசு தலைவர்களும் காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆஹ் கல்யாண சுந்தரம் எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு கையெழுத்து போட்டு தேசிய சுயநிலை உரிமை கொடுக்கப்படணும் அதன் அடிப்படையில அரசு அமைக்கப்படணும்ட்டு நாப்பத்தி ஏழுலயே வந்து ஒரு நாப்பத்தி ஏழு நாப்பத்தி ஒன்பது காலகட்டம் நினைக்கிறேன் அந்த காலகட்டத்திலே ஒரு கடிதம் வந்து ஒரு அறிக்கை வந்து கொடுக்குறாங்க அரசு எல்லா தமிழ்நாட்டு தலைவர்களும் சேர்ந்து ஆனா இதெல்லாம் எதுவும் கணக்கில் எடுக்காம மொழி வழி மாகாணங்கள் பிரிக்கப்படும் இந்த மொழி வழி மாகாணங்கள் என்றது வந்து உண்மையிலே வந்து தேசிய சுயநிலை உரிமை கோரிக்கைக்கான போராட்டத்தை வந்து திசை திருப்பி மனுகடிச்ச போராட்டமாக வரலாற்று அதை பார்க்கறது வந்து இந்த கோணத்தை வந்து தான் பார்க்கணும் ஆனா நிறைய பேர் பார்க்க தவறுறாங்க பெரிய வெற்றியா நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது உண்மையிலே வந்து ஐம்பத்தி ஆறு என்றது அடிமை தமிழகம் உருவான நாள் அது ஆனா தேசிய தமிழ் தேசிய இனத்துக்கு ஒரு நிலம் கிடைக்குதுன்றது கரெக்ட் தான் ஆனா அது திட்டவட்டமாக அதிகாரங்களோடு சேர்ந்த நிலமா கிடைச்சிருக்கணும் நம்ம அதிகாரங்கள் கிடைச்சிருக்கணும் அப்போ ஒரு தேசிய சுயநிலை உரிமைக்கான போராட்டத்தை வழுங்கடிச்ச கோரிக்கை தான் வந்து இந்த மாநில கோரிக்கை வழி வழி மாநிலங்களுடைய கோரிக்கை என்பது தேசிய சுயநிலை உரிமைக்கான போராட்டத்தை வழுங்கடிச்ச ஒரு இது கோரிக்கை ஆகும் அதை வந்து நம்ம வந்து அந்த கோணத்திலிருந்து நாம வந்து புரிஞ்சிக்க அதுக்கப்புறம் வந்து தொடர்ச்சியா பார்க்க போனா வந்து அதிகாரங்கள் வந்து தொடர்ந்து வந்து மாநிலங்களுடைய அதிகாரம் தொடர்ந்து பறிக்கப்பட்டு படிப்படியாக பறிக்கப்பட்டு இன்னைக்கு எந்த நிலைமை இருக்குதுன்றது தெரியும் கிட்டத்தட்ட வந்து முழு எல்லாமே இழந்து நிற்கிறாங்க நிதி எல்லாத்தையும் அதிகார நிதி எல்லாத்தையும் இழந்து இன்னைக்கு நிற்கக்கூடிய ஒரு கட்டத்துக்கு வந்து நிற்கிறோம் இதுக்கு இடையில வந்து சில போராட்டங்கள் அங்க நடக்குது உதாரணத்துக்கு வந்து நான் சொன்னதை புரிஞ்சிக்கிறதுக்காக நான் சொல்றேன் சில விஷயம் எப்படி ஏகாதிபத்திய காலகட்டத்துல பல்வேறு வடிவங்கள் பல்வேறு கூறுகளோட போராட்டங்கள் வந்து தேச விடுதலை போராட்டங்கள் வந்து நடக்குது அப்படின்னு காஷ்மீர் விஷயம் காஷ்மீர் ஒரு தேசிய இனம் மற்றும் மதம் சார்ந்த ஒரு போராட்டம் பஞ்சாப்ல விவசாயிகளுடைய போராட்டம் விவசாயிகள் நதி நீர் சிக்கலுக்கான போராடிய போராட்டம் அது காலிஸ்தான் தனி விடுதலைக்கான போராட்டமாக மாறும் அதுக்காக வந்து போய் மாறி நிற்கு அப்புறம் வடகிழக்கு மாநிலங்கள் வந்து போராட்டங்கள் நடக்குது அது பழங்குடிகளுடைய போராட்டம் அப்புறம் தெலுங்கானா போராட்டம் வெற்றி பெற்றது தெலுங்கானா போராட்டம் தங்கள் பகுதி பின்தங்கிய பகுதி அது முழுக்க புறக்கணிக்கப்படுது அப்படின்ற அடிப்படையில இருந்து வந்த போராட்டம் அப்ப தமிழ்நாட்டில் தொடர்ந்து நடக்குது இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் அதெல்லாம் நடக்குது இங்க மொழி வழியாக மொழி திணிப்புக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய ஒரு போராட்டம் இவைகள் தான் இந்தியாவில் நடந்த போராட்டங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வடிவம் ஒவ்வொரு தன்மைதான் இதை மார்க்சிஸ்டுகள் வரட்டுத்தனமாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க இனவாதிகள் கூட இன இன அமைப்புகள் கூட என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க இனம் சார்ந்த விஷயங்கள் மொழி சார்ந்த விஷயத்தை தவிர மற்றதெல்லாம் ஏற்றுக்கிறது கிடையாது மற்றதெல்லாம் தேசிய இன விடுதலை போராட்டமாகவே அவங்க வந்து கருதுதே கிடையாது அப்போ வரட்டுத்தனமா மார்க்சிஸ்டுங்க நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த வரையறை அடிப்படையில ஸ்டாலின் சொன்ன வரையறை அடிப்படையில இருக்கக்கூடிய விஷயமா இருந்தா தான் ஆதரிப்போம் அப்படின்னு ஒரு பக்கம் சொல்றாங்க இன்னொரு பக்கம் பாட்டாளி வர்க்கம் தேசிய இன சிக்கலை எடுக்காது அது முதலாளிகளுடைய சிக்கல் நாம எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு ஒரு பக்கம் 
ஆனா இது எல்லாமே தவறான கருத்து அதாவது முதல்ல இந்த பாட்டாளி வர்க்க விஷயத்த மட்டும் எடுத்துக்கோ அதாவது முதலாளித்துவம் பிரெஞ்சு புரட்சி தவிர அதுக்கப்புறம் முற்போக்கு பாத்திரத்தை படிப்படியா இழந்தது மேகாதிபத்திய மாற்றம் முழு அது செஞ்ச முற்போக்கு விஷயங்களை பாட்டாளி வர்க்கம் தான் செஞ்சிட்டு இருக்கு உலகம் முழுக்க வந்து ஜனநாயகத்துக்கான கோரிக்கைகள் ஜனநாயக போராட்டம் ஜனநாயக புரட்சி எல்லாத்தையுமே பாட்டாளி வர்க்கம் தான் செய்யும் அப்படிதான் வந்து சோவியத்துல வந்து நடந்த பிப்ரவரி புரட்சி ஒரு ஜனநாயக புரட்சியாக அந்த ஜனநாயக புரட்சிக்கு லெனின் வந்து பாட்டாளி வர்க்க தலைமை தாங்கணுன்றது தான் தொடர்ந்து வலியுறுத்தார் கடுமையான போராட்டம் நடக்குது மின்சுவிக்கல அவங்களுக்கு தத்துவார்த்த போராட்டம் பாட்டாளி வர்க்க தலைமை ஏன் அப்படின்ற ஜனநாயக புரட்சிக்கு பாட்டாளி வர்க்க தலைமை ஏன் அப்படின்றதே வந்து லெனின் கடுமையாக வாதிக்கிறார் அதேதான் வந்து புதிய ஜனநாயக புரட்சி என்ற அந்த ஒரு வடிவத்தை கொடுத்து சீனால மாவம் வந்து ஒரு ஜனநாயக புரட்சியை முதலாளித்த ஜனநாயக புரட்சியை பாட்டாளி வர்க்க தலைமையில செய்யற அப்போ பாட்டாளி வர்க்கம் என்பது இந்த முதலாளித்தத்தினுடைய அனைத்து கோரிக்கைகளும் எடுத்து செயல்பட வேண்டிய ஏகாதி முக்கியம் மாறின காலகட்டத்துல பாட்டாளி வர்க்கம் தான் எல்லா கோரிக்கைகளையும் எடுத்து செய்யணும் அப்ப பாட்டாளி வர்க்கம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றது மிக தவறான கருத்து அது நிறைய உதாரணங்கள் அவங்க காலகட்டத்துக்கு மார்க்சி சொல்ற அயர்லாந்து பிரச்சனையில அயர்லாந்து பிரிட்டிஷ் தொழிலாளி வர்க்கம் அயர்லாந்து விடுதலைக்கு வந்து அயர்லாந்து விடுதலை கோரிக்கை ஆதரிக்கணுன்றாரு அப்ப என்ன பொருள் அங்க இருக்கிற பாட்டாளி வர்க்கம் இந்த கோரிக்கை ஆதரிச்சு தானே அவங்க பிரிவினை கோரிக்கைய அதனே மார்க்சி சொல்றாரு அதே தான் நார்வே சுவீடன் நார்வே சுவீடன் பிரியும் போது நார்வே பிரியும் போது அதெல்லாம் சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு இது வந்து சுவீடனுடைய தொழிலாளி வர்க்கம் வந்து இந்த நார்வேனுடைய அந்த பொது வாக்கெடுப்பு பிரிதாக இதை வந்து பிரிவினையை அவங்களுடைய விடுதலை ஆதரிக்கணும் இல்லைன்னு சொல்றாரு அப்ப அது என்ன அர்த்தம் அங்க இருக்கிற பாட்டாளி வர்க்கம் வந்து ஆதரிக்கு தானே அப்ப நார்வே பாட்டாளி வர்க்கம் அந்த விடுதலைக்கான போராட்டத்தை எடுத்து தானே போராட்டது அயர்லாந்து பாட்டாளி வர்க்கம் அந்த விடுதலைக்கு எடுத்து தானே போராட்டம் அதை மார்க்ஸ் ஆதரிக்கிறார அப்போ அது பாட்டாளி வர்க்கம் தேசிய விடுதலை போராட்டத்தை எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றது ஒரு தவறான கருத்தாங்க அது வந்து அது வந்து முறியடிக்கப்பட வேண்டிய கருத்து ஒரு வரட்டுத்தனமான கருத்து அடுத்தது வந்து என்ன விஷயம் சொன்னா ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது ஒரு வரையில் ஸ்டாலின் வந்து ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் வந்து தேசிய விடுதலை போராட்டம் சொன்னாரு ஆப்கான் மன்னருடைய போராட்டத்தை வந்து அதை பிடிச்சிட்டு போகிறார் அப்படி கூட அவசியம் கிடையாது முரண்பாட்டை புரிந்து கொள்றதுல வந்து நிறைய முட்டாள்தான முரண்பாட்டை புரிந்து கொள்ள முடியாத அறிவிலித்தனம் நிறைய இருக்கு என்ன விஷயம் சொன்னா உதாரணத்துக்கு இலங்கை எடுத்துக்கோ இலங்கையில சிங்கள பேரினவாதம் தான் முதன்மை முரண்பாடாக இருக்கு சிங்கள பேரினவாதம் தமிழ் சிறுபான்மையினரை ஒடுக்குது அப்ப அங்க முரு முரண்பாடு என்றது தமிழ் இனத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு சிங்கள பேரினவாதத்தை எதிர்ப்பது தான் முதன்மை முரண்பாடு தவிர ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்ப்பது அல்ல அப்போ இவர்கள் இந்த ஈழ விடுதலை போராட்டத்துல நம்ம வந்து தவறுகள் சொல்லக்கூடிய தவறுகளை ரெண்டு தவறுகள் சொல்றோம் சர்வதேச அளவுல ஐரோப்பியர்களோட உறவுகளை வச்சுட்ட எல்டிடி தெற்காசிய அளவுல இந்தியாவை தவறாக தேர்ந்தெடுத்தார்கள் இந்தியாவை நட்பு சக்தியாக தேர்ந்தெடுத்தார்கள் ஆனால் இந்தியாவில் தெற்காசிய பிராந்தியத்தில் அதிகாரத்துக்கும் ஆதிக்கத்தில் இருப்பது இந்தியா தான் இந்தியாவை எதிர்த்து அவர்கள் உறவுகளை வளர்த்துக்கணும் அவங்க வந்து பாகிஸ்தானோட சீனாவோட உறவை வளர்த்துக்கணும்போது நம்மளுடைய கருத்து அது அப்படி வளர்த்துருந்தாங்கன்னா அந்த போராட்டம் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்காது என்பது நம்ம கருத்து அப்போ அந்த ராஜேந்திர உத்திகளை அவங்க சரியாக கையாளவில்லை ரெண்டு கருத்து வைக்கிறோம் நம்ம பொதுவாக கருத்து சமாதான காலத்துக்கே போயிருக்கணும் அது அரசியல் கோரிக்கையாக சர்வதேச அளவில் மாற்றப்பட்டிருக்கணும் ஐநா அவங்க பொதுவாக கருப்பு நடத்த சொல்லி கோரிக்கையை அவங்க வந்து அப்போ வந்து ஐரோப்பியர்களோட உறவு நல்ல உறவுல இருக்கிறாங்க சமாதான காலகட்டத்துல அப்பவே அவங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் பொதுவாக கருப்புக்கான கோரிக்கையை வச்சிருக்கணும் அது அரசியல் கோரிக்கையாக மாறி இருக்கும் இவங்க மேல இருக்கிற அந்த பயங்கரவாத அமைப்பின்ற ஒரு இது கூட போயிருக்கு அதை வந்து தவறு விடுறாங்க ரெண்டாவது இந்த தெற்காசிய பிராந்தியத்துல பிராந்தியத்திலான ராஜதந்திர உத்தியாக இந்தியாவை முதன்மை எதிரியாக பார்ப்பது என்பதை பார்க்காம அவருடைய இந்திய நண்பர்களாக இருக்கிற இந்திய தாசர்களாக இருக்கக்கூடிய இளை மலர் தான் இள மலரும் பிஜேபி அந்த இதுவாயிடும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இனி இவங்க இந்திய ஏஜென்ட்டுக்கு தான் இந்த இந்திய ஏஜென்ட்டுகளை நம்பி அவங்க வந்து 
அதுதான் அதுல இருந்து தவறு அப்போ அவங்க சிங்கள பேரின வாழ்த்தை ஏற்கனவே தப்பு கிடையாது அவங்க இன்னும் உறவுக்குள்ள வச்சிருக்கலாம் யாரோட வேணாலும் வச்சிருக்கலாம் அப்போ உலகத்துல எப்படி நடக்குது தேசிய விடுதலைகள் எப்படி நடக்குது பிரிட்டிஷுக்கு முன்னாடி இரண்டாம் உலக போர் காலகட்டத்தில் நடந்தது வந்து வேற நேரங்கள் காலனி எதிர்ப்பு போராட்டங்கள்ல வந்து தேசிய விடுதலை போராட்டங்கள் நடந்து விடுதலை போர் நடந்தது ஆனா அமெரிக்கா ரஷ்யா வந்து பதிப்போர் வந்த பிறகு இரண்டு சக்திகள் எதனா ஒன்று சார்ந்து அவங்க விடுதலை போர் அவர்களுடைய உதவியோட விடுதலை பெற்றார் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது பனிப்போர் முடித்த பிறகு இந்த தொண்ணூறுகளுக்கு பிறகு நிறைய பொது வாக்கெடுப்பு அதுல கூட அமெரிக்க சார்புலாம் இருக்கு அமெரிக்க சார்பு பொது வாக்கெடுப்புகள் மூலம் நிறைய விடுதலைகள் வந்து அடையும் இதுதான் அது போக்கு அப்போ ஒரு தேசிய விடுதலை போராட்டத்தில் நாம் எதிரிக்கு எதிராக பொது எதிரிக்கு எதிராக நாம் யாரோடையும் உறவு வச்சுக்கலாம் யாருடைய உதவியை நாடலாம் அங்க வேற பிரச்சனைகள் பொருளாதார விஷயங்கள் இல்ல மற்ற விஷயங்கள்லாம் தீர்க்கப்படாது அந்த இன ஒடுக்குமுறை என்பது தீர்க்கப்படும் அரசியல் கூட முழுமையாக கூட இல்லாம ஆனா அந்த பேரினவாதத்திலிருந்து அது விடுதலை அமையும் இல்ல அந்த பகுதி சார்ந்த ஒடுக்குமுறை வந்து விடுதலை அமையும் யார் ஒடுக்குறாங்களோ அந்த ஒடுக்குதல் வந்து விடுதலை அடைவது என்பதுதான் தேச விடுதலை போராட்டத்தினுடைய முக்கியமான வச்சு இது வந்து தவறான கருத்துக்களை எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஒரு வந்து இதை வந்து முன்வைக்கிறார் இது வந்து தப்பு ஏழு விடுதலை போராட்டம் தப்பு அது ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு கிடையாது அப்படின்னா வைக்கிறாங்க இப்போ இது வந்து நிறைய வரட்டு மார்க்சியவாதிகள் தான் வைக்கிறாங்க அவங்க தான் வைக்கிறாங்க தமிழ் தேசிய சக்தியில கூட சிலர் வந்து வரட்டுவாதிகளா இருக்கிறாங்க அவங்களும் அது போன்ற கருத்துக்களை வந்து முன்வைக்கிறாங்க அப்போ நாம இதுல வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டிய தேசிய விடுதலை போராட்டம்ன்றது வந்து ஏகாதிபத்திய காலகட்டத்துல எந்த ஒடுக்குமுறை வடிவத்துல இருக்குதோ அந்த ஒடுக்குமுறையில இருந்து அது எழுதும் என்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த கோரிக்கைகள் அந்த கோரிக்கைகள் தேச விடுதலை போராட்டமாக தேச கோரிய போராட்டமாக வளரும் போது நாம் மார்க்சிஸ்டுகள் அதை ஆதரிப்பதும் நாம் இருக்க நாம் செயல்படும் பகுதிகளில் நாம் அதை எடுப்பதும் என்பது சரியான இதுவாக இருக்க முடியும் அதுதான் நம்மளுடைய கடமையாக கூட இருக்க முடியும் அப்படின்றது நாம் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு அப்படின்றது இந்திய தேசியம் வந்து உருவாக்கப்பட்டது இந்திய முதலாளித்துவம் உருவாக்குச்சா இல்ல பிரிட்டிஷ் உருவாக்குச்சா நம்பர் ஒன்று அகண்ட பாரத வந்து ஆர் எஸ் எஸ் ஓட ஐடியாலஜின்றீங்க அதுவும் வந்து தேசியமா தான் கட்டமைக்கிறதுக்கு அவனும் பிளான் பண்றான் இந்த ரெண்டுத்துக்கு உள்ள தொடர்பு எப்படி பார்க்காது இல்ல எல்லாமே வந்து முதலாளித்த நலன் தான் அவங்க சந்தை வேக சந்தை அப்படின்ற இதுல இருந்து அவங்க வைக்கிறார் அந்த சந்தை வேக சந்தை இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து அதை ஆதரிப்பாங்க காலிஸ்தான் போராட்டம் நார்த் ஈஸ்ட் போராட்டம் எல்லாம் வந்து தனிநாடு கோரிக்கைகள் இதெல்லாம் வந்து எப்படி நம்ம வந்து தேசியத்துல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கான சாத்தியப்பட அவங்க பார்த்ததா இந்த தேசியத்துல இருந்து மாறுபட்ட கருத்தை வைக்கிறதா அந்த பிரச்சனை வருதா இல்ல வழிகள் பிரச்சனை இருக்குது அவங்களுடைய வழிகள் பிரச்சனை இருக்குது சூழல்கள் பிரச்சனை இருக்குது யுத்த முறைகள் பிரச்சனை இருக்குது அப்புறம் வந்து சர்வதேச அளவிலான ஆதரவுகள் உறவுகள் அதெல்லாம் பிரச்சனை இருக்கு இன்னொன்னு இந்தியா திட்டமிட்டு ஒவ்வொன்றத்தையும் வந்து பிளவுபடுத்துறான் அவைகள் பெரும்பாலும் குட்டி முதலாளித்த தலைமைகளா இருக்கிறதுனால மிக சுலபமாக வந்து அவன் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து பிளவுபடுத்துறான் விலைக்கு வாங்கினான் நேர்த்து போக வச்சான் முகலாயர்கள் ஆட்சியிலயும் இதேதான் நடந்துச்சு குட்டி குட்டி ராஜாக்கள் எல்லாம் அவன் வந்து விலைக்கு வாங்கி பணியை வச்சு அவன் வந்து தன் கீழே கொண்டு வந்தான் அதேதான் பிரிட்டிஷ்காரனும் பண்ணான் அதேதான் நிலவுடைமை இந்திய முதலாளித்துவம் பண்ணுது என்ன மூணுத்துக்கும் உற்பத்தி கருவிகளும் உற்பத்தி முறையும் தான் வேறுபாட தவிர பட் ஒட்டுமொத்தமும் சுரண்டல் தானே மூணுத்துக்கும் இல்ல இல்ல பத்தொன்பதுவா அப்படி பாத்துட கூடாது ஒவ்வொன்றும் வேற வேற தொடர் இந்த குறித்த தன்மையை பாக்குற விஷயங்களை பொது விஷயங்களை பொது தன்மை கொண்டு வந்து குழப்பிக்கூடாது 
குறித்த தன்மை வந்து அததுக்கான ஒரு தன்மையோட இருக்கு தேசிய நலன் சிக்கல் என்பது வேற இது குட்டி முதலாளித்தம் எடுக்கிறது குட்டி முதலாளித்தம் எடுத்து போராடிட்டு இருக்குது அது வந்து முன்ன மாதிரி தேசிய முதலாளிகள் கிடையாது அது வந்து அது போல வரட்டுத்தனமா சொல்றாங்க தேசிய முதலாளி யாரும் கிடையாது அதனால நம்ம வந்து எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி இல்ல குட்டி முதலாளித்த கோரிக்கை ஸ்டாலினே அதை சொல்றா தொடர் அது ஒரு சந்தைக்கான பிரச்சனை என்பது தொடங்குச்சு ஆனா கல்வியில இருந்து மொழி பிரச்சனையில இருந்து ஆயிரத்தி எட்டு பிரச்சனைகள் ஒடுக்குமுறைகள் வரும் தொடர் எதுல இருந்துனா தொடங்கும் எதுல இருந்துனா தொடங்கும் நம்ம உலக போர் உலக போர் முதல் உலக போர் இரண்டாம் உலக போர் எல்லாம் வந்து இதுதான் சொல்லுச்சு அவனும் வந்து அடுத்த நாட்டு ஆக்கிரமிச்சு அங்க உள்ள செல்வங்களை கொள்ளடிக்கிறதுக்கு தான் அது தேசியம் என்ற பேர்ல இல்லாம கூட அது வந்து போர் என்ற முறையில வந்து அவன் ட்ரை பண்றான் இது போராற்ற முறையில வந்து இது ட்ரை பண்றதா இது வடிவம் பேர் தான் மாறுதே தவிர மத்த என்ன வித்தியாசம் இருக்கு இல்ல இல்ல அப்படி இல்ல விஷயம் வந்து என்னன்னா எப்படின்னா இருக்கட்டும் அந்த ஆக்கிரமிப்பு விஷயம்ன்றது வேற விடுதலை போராட்டம்ன்றது வந்து வேற ஒடுக்குமுறைக்கான விஷயங்களே நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறோம் தேசியம் என்பது ஒரு ஒடுக்குமுறைக்கான விஷயத்துல இருந்து வரக்கூடியது அது அதுல இருந்து எழக்கூடிய விஷயம் பேசிட்டு இருக்கிறோம் ஆக்கிரமிப்பு பத்தி இல்ல ஆக்கிரமிப்புன்றது எனக்குமே காலனி விடுதலை காலனிகளா பிடிச்சப்பயே ஆக்கிரமிச்சுதான் எல்லா தேசங்களும் ஒடுக்கப்பட்டுச்சு அதுல இருந்து விடுதலை பெறணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா விடுதலை பெற்று பெற்றுட்டு வராங்க இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு சில பகுதிகள் விடுதலை ஆச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து உள்ளூர் பிராந்திய அளவிலான ஆதிக்க சக்திகள் வந்து ஆதிக்கம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க கிட்ட இருந்து பல்தேசிய அரசுகளா இருக்குது அவங்க கிட்ட இருந்து விடுதலை பெற வேண்டியது இது அடுத்த கட்டத்துல இருக்குது பழைய கட்டத்துல இல்ல அடுத்த கட்டம் இது அதுல இருந்து நிறைய விடுதலை ஆயிடுச்சு அப்பவே ஆயிடுச்சு அது இரண்டாம் உலக போர் காலகட்டத்திலே ஆயிடுச்சு அது பிராந்திய அளவிலான ஆதிக்க சக்திகள் வராங்க அந்த பிராந்திய அளவிலான ஆதிக்க சக்திகள் கிட்ட இருந்து இப்ப தேசிய விடுதலைகள் தேவை பழங்குடிகளுக்கும் தேசிய இனங்களுக்கும் விடுதலை தேவை அந்த கட்டத்துல இப்ப இருக்கு அதுதான் நடந்துட்டு இருக்குது இரண்டாம் உலக போறதுக்கு அப்புறமா நடந்துட்டு இருக்குது அதுதான் அந்த ப்ராசஸ் தான் தனி தேசியங்களை அமைத்துக் கொள்வதற்கான போராட்டங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப அப்படி பார்த்தா ஒரு பெண்கள் ச பெண்கள் விஷயத்தையே நீங்க எடுத்தா கூட நிறம் அது கேசவனோட கோட்டை நான் அப்படியே படிக்கிறேன் பாருங்க பெண்கள் நிற சூழல் பிராந்திய போன்ற பல பிரச்சனைகள் முக்கியமாக தேசிய பிரச்சனை மார்க்சியம் தன்னை காலகாலமாக கட்டி கட்டி வைத்துள்ள அரணை உடைத்து ஒரு பரந்த சட்டத்தில் வைத்து பிரச்சனை ஆளுநர்களுக்கு வற்புறுத்துகிறது அதாவது தேசிய பிரச்சனையை பத்தி ஒரு எல்லாரும் தொகுத்து வெளியிட்ட ஒரு புத்தகம் அதுல வந்து கேசவன் எழுதுறாரு போல ஓ அப்போ வந்து பல்வேறு சமுதாயத்தில் உள்ள பெண்களோட ஒட்டுமொத்த பிரச்சனையும் பத்தி ஒரு கூட்டா வந்து ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறாங்கன்னா அதுவும் தேசிய பிரச்சனையா தானே வரும் இல்ல அது அது பெண்கள் மீது வேற ஒடுக்குமுறை வந்து தேசிய ஒடுக்குமுறை வந்ததுன்னா அது வந்து தேசிய ஒடுக்குமுறையா வரும் கூட ஈழப்பெண்கள் வந்து கற்பழிக்கப்பட்டதும் ஈழப்பெண்கள் மீது சிங்கள பேரவாதம் வன்முறை வன்புணர்ச்சிகள் நடத்தியதும் வந்து ஒவ்வொரு தேசிய நச்சுக்கள் இப்ப இங்க இப்ப நடந்துட்டு இருக்கிற பெண்கள் வந்து மீதான பாலியல் ஒடுக்குமுறை பாலியல் இதெல்லாம் எப்படி தேசிய பிரச்சனையா வரும் தேசிய பிரச்சனையா வராது தேசிய தேசிய தேசியமா வந்து இந்திய தேசியமா உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கட்டமைப்புல அது உற்பத்தி முறையில சுரண்டருக்கு மட்டும் இருக்காது சுரண்டப்படும் வர்க்கத்துக்கான ஒரு தேசிய பிரச்சனைய வந்து வெளியில எடுத்துட்டு வருவாங்கல்ல அது வராது அது ஒத்து அது எப்படி நம்ம பார்க்க போறோம் சேர்க்கிறதுக்கான முயற்சி செய்யறீங்க அதுதான் ஏற்கனவே இருக்கிற பிரச்சனையே எல்லாத்தையும் பொது பிரச்சனைகள வர்க்க பிரச்சனைகள உள்ளடக்கதுதான் சிக்கல எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போய் வர்க்க பிரச்சனைகள உள்ளடக்கதான் சிக்கல அது போலதான் இது கூட எல்லாத்தையும் தேசிய பிரச்சனை ஏற்றுமே உள்ளடக்கிறது தான் சிக்கல பெண்கள் பிரச்சனை பெண்களுக்கான தனித்த விஷயம் அது தேசிய இனத்தோட உறவு கொண்டு நடக்கும் போது அது தேசிய சிக்கலா இருக்கும் ஒரு பெண் தொழிலாளி சுரண்டப்படும் போது அது வர்க்க பிரச்சனையா இருக்கும் ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட சாதி பெண் மீது வந்து ஒடுக்குமுறை யோசிச்சுன்னா அது சாதியோட இணைஞ்சிருக்கும் 
இப்படி குறித்த விஷயங்களை புரிந்து கொள்வதை நோக்கி நீங்க உங்க சிந்தனையை திருப்பத அதை கத்துக்கணும் அதுதான் முக்கியம் அதுதான் துல்லியமா பிரச்சனைகளை புரிந்து கொள்ளவும் பிரச்சனைகளை தீக்கவும் உதவும் பொது தன்மைக்கு நோக்கி போறதுல எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அதுதான் ஏற்கனவே இருக்கிற பிரச்சனை மார்க்சிஸ்ட் மார்க்சிஸ்ட் இருக்கிற பிரச்சனையே அது வெறும் பொது தன்மையை பிடிச்சிட்டு தொங்குறது தான் பிரச்சனையே அதுல போய் எல்லாத்தையும் உள்ள அடைக்கிறாரு எதெல்லாம் ஒண்ணுல அப்படி வேணா அதுக்கான ஒரு தனித்தன்மைன்னு ஒவ்வொன்றத்துக்கும் இருக்கு அதுதான் மாவோவேசத்தினுடைய முக்கியமான அம்சத்தோட மாவோவேசத்தினுடைய முக்கியமான அம்சம் அதுக்குதான் மாவோ படிக்கணுன்றது அத நீங்க லெனினியோ இல்ல மார்க்சியோ படிச்சா அதனுடைய தனித்தன்மைகளை பத்திர முக்கியத்துவம் அவ்வளவு புரியாது மாவோதுலதான் வந்து அதுக்கான விஷயம் இருக்கு குறித்த தன்மையை பற்றி அவர் அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு யாரும் ஆய்வும் அவரு அந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தது யாரும் கிடையாது அது இப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அவ பெண்கள் விஷயம்ன்றது வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம உள்ளடிக்கிற முடியாது அது உறவு தான் பார்ப்போம் இல்லைன்னா இல்லை அப்படிதான் இப்ப இங்க தமிழ் தேசியம் தமிழ் தேசியம் ரீஜனல் வைஸ் தேசியம் 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 பேசிட்டு இருக்காங்க மக்கள் அது ஒரு பர்சலேஜ் இருந்துட்டா இருக்கு அது ஆண்டாண்டு காலமா இருந்துதான் இருக்கு அந்த தேசியங்கள் வந்து இன்னைக்கும் வந்து தோல்வி அடையாமதான் இருக்கு அதுவும் வந்து உயிர் பிச்சுதான் இருக்கு ஒரு ஒரு வகையில இது எப்படி வந்து இந்த ரெண்டு முரண்பாடா வந்து இயங்குறதுக்கான ரூட்டா ஏன்னா அதை வந்து ஒழுங்க முடியாமல இந்திய தேசிய முதலாளிகளால இந்த தமிழ் தேசிய அடையாளங்களோ இல்ல வேற வெவ்வேறு தேசிய அடையாளங்களோ இப்போ கனிஸ்தானம் வந்து ஒடுக்கிட்டான்னு சொல்றான் ஆனா இன்னும் கூட அந்த போராட்டங்கள் வந்து அங்கங்க இருந்துதான் இருக்கு நார்த் ஈஸ்ட்ல வந்து திடீர்னு வந்து போடோ வந்து அங்க அமைதியானா இங்க அசாம்ல வந்து அங்க உள்ள தேசிய இன பிரச்சனை வந்து அவங்க கொண்டு வரான் சோ இது எப்படி நம்ம வந்து விடுதலைக்கு இரண்டு விஷயங்கள் முக்கியமா வந்து தடையா இருக்கு ஒன்னு சாதியம் இன்னொன்னு இந்திய தேசியம் சாதியம் என்ற உணர்வும் இந்தியர் என்ற உணர்வும் எல்லா மக்கள்கிட்டயே இருக்கு எல்லா மக்கள்கிட்டே இருக்குது பாமர பெரும்பான்மை அதான் தமிழ் தேசிய உணர்வுலாம் கிடையாது அது வந்து முட்டாள்தனமா அந்த சில தமிழ் தேசிய அமைப்புகள் வந்து எல்லா அமைப்புகளும் வந்து ஏதோ முதன்மை முரண்பாடு தேசிய முரண்பாடு அப்படிலாம் வந்து முட்டாள்தனமா அவங்களுக்கு பொதுவாகவே அரசியல் அறிவு கிடையாது முரண்பாடுகள்லாம் என்ன ஒரு சமூக மாற்றம்னா என்ன என்ற அறிவு எல்லாம் வந்து தமிழ் தேசிய அமைப்புகள் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது அடிப்படை அறிவே கிடையாது அவங்க பத்தொன்பதுவா வந்து தமிழ் தேசிய விடுதலை வந்து முதன்மை விஷயமா வச்சுக்கிறாங்க ஆனா உண்மை அப்படி கிடையாது உண்மை என்னன்னா யதார்த்தத்துல வந்து மக்கள் கிட்ட இந்திய தேசிய என்ற உணர்வு இந்தியர் என்ற உணர்வும் சாதியர் என்ற உணர்வும் இருக்கு அப்போ தமிழ் தேசிய விடுதலையை முன்வைக்கக்கூடியவங்க இந்த இரண்டு சிந்தனை போக்குகளையும் உடைக்காமல் இதை எவ்வளவு உடைக்கிறோமோ அவ்வளவு தமிழ் தேசியம் வளர்ந்துட்டே வரும் இந்திய தேசிய இந்திய தேசிய உணர்வையும் சாதிய உணர்வையும் நாம உடைக்க 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 தமிழ் தேசிய உணர்வு வளரும் இது ஒண்ணு ஒண்ணு பின்னி பணிஞ்சிருக்கு அப்படிதான் பாக்கணும் அது மற்றபடி ஆளும் வர்க்கத்தினுடைய ரோல் எடுத்துக்கிட்டா அவன் விட மாட்டான் தான் அவன் ஒடுக்கதான் செய்வான் எல்லா தேசிய நேர தேதியிலும் ஒடுக்குற மாதிரி ஒடுக்குவான் நாம சர்வதேச உத்திகளை கையாளணும் மற்ற அமைப்புகளுக்கு செஞ்ச தவறுகளை போல செய்யக்கூடாது சர்வதேச உறவுகள் நமக்கு அவசியம் மொழிக்கு ஒரு வர்க்கம் இல்ல அப்படின்னு சொல்றீங்க சரிதான் வர்க்கம் இல்ல ஆனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுகள்ல மொழி வழி தேசிய நாங்களாக பிரிக்கப்படும் போது அது தேசிய சுயநிர்ணய உரிமைக்கு எதிரான சில போக்குகளா இருந்துச்சுன்னு நீங்க குறிப்பிட்டீங்க ஐம்பத்தி ஆறுகள்ல மொழி வழி தேசிய இனங்கள் இந்தியாவில பிரிக்கப்படும் பொழுது அது தேசிய சுயநிர்ணய உரிமைக்கு எதிரான சில போக்குகளா இருந்துச்சு அப்படின்னு நீங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால சொன்னீங்க பேசும் பொழுது அது எப்படி என்ன எனக்கு தெரியல ஒருவேளை வந்து 
மொழி வழியான ஒரு தேசிய இனம் இருக்கும் பொழுது நமக்கு அங்க தேசிய சுய நிர்ணய உரிமை என்பது எதன் அடிப்படையில் அது தடையல்லா தடையா இருக்கும்னு மட்டும் கொஞ்சம் விளக்குங்களேன் இல்ல அது என்ன விஷயம் சொன்னா அந்த சமயத்துல தேசிய சுயநிலை உரிமை கோரிக்கை இருந்தது அந்த வாக்குறுதி கூட அவங்க கொடுத்திருந்தாங்க வாக்குறுதி கொடுத்து அந்த அடிப்படையில தான் வந்து அரசியல் அமைப்பு அரசியல் சட்டம் எல்லாம் வந்து உருவாக்கப்படலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்போ அந்த கோரிக்கைகள் இருந்து இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல இது என்ன வருதுன்னா ஒரு மொழி வழி மாகாணம் மட்டும் அப்படின்ற அளவுக்கு சுருக்கி வருது தேசிய சுயநிலை உரிமை என்பது ஒரு தனி குடியரசு அமைத்து கொள்ளக்கூடிய உரிமை எல்லா அதிகாரமும் வந்து குடியரசு கிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த கோரிக்கை வந்து பின்னுக்கு போய் காணாம போயிடுது அந்த அடிப்படையில சொல்றேன் அப்ப ஐம்பத்தி ஆறுகள்ல தேசிய சுயநிர்ணய அதாவது சுயநிர்ணய உண்டான சில போக்குகள் இருந்துச்சுங்களா ஐம்பத்தி ஆறு நேரு வாக்குறுதி கொடுக்குறான் மௌலானா அப்துல் கலாம் வாக்குறுதி கொடுக்குறான் வாக்குறுதி கொடுத்து தான் அவங்க வந்து சுதந்திர இதே வந்து ஒத்துக்கிறாங்க எல்லாருமே கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கே வாக்குறுதி கொடுக்குறானுங்க எல்லாருக்கும் வாக்குறுதி கொடுக்குறாங்க சரிங்க 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 இங்க இருந்து எழுதி அனுப்புறாங்க தீவால இருந்து காமராஜர்ல இருந்து எல்லா தலைவர்களும் தமிழ் தலைவர்களும் எல்லா கட்சி கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவர்கள் இருந்து எல்லாரும் கையெழுத்து போட்டு தமிழ் தலைவர்கள் ஒற்றுமையா அனுப்பிச்ச ஒரே அறிக்கை அதுதான் தமிழக வரலாற்றிலே தேசிய சுயநிலை உரிமை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி முக்கியத்துவம் அயர்லாந்து விடுதலை ஆதரிக்கிறார்ல அயர்லாந்து விடுதலை என்றது பிரிட்டிஷ் தொழிலாளர்களுக்கு சுமை அது விடுதலை அடையலனா பிரிட்டிஷ் தொழிலாளி விடுதலை அடைய முடியாதுன்னே சொல்றார் அயர்லாந்து விடுதலை அடையவில்லை என்றால் பிரிட்டிஷ் தொழிலாளி விடுதலை அடைய முடியாது அவனுக்கு அது சுமை அப்படின்னு சொல்றார் லெனின் வந்து நார்வே சுவீடன் ஆதரிக்கிறாரு அப்புறம் அவரு அவங்க நாட்டிலே நிரூபிச்சார்ல நடைமுறை ரீதியாக நிரூபிச்சவர்ல குடியரசுகள் அமைச்சு கூட்டரசு எல்லாம் உருவாக்கினவர்கள் தொல தேசியத்துக்கும் சர்வதேசத்துக்குமான தொடர்பு அதை குறிச்சு தானே சொல்லுங்க தொல இல்ல அதான் லெனின் வந்து கோட்பாட்டு ரீதியாவே சொல்றாரு இந்த சமூக வந்து வளர்ச்சி வந்து ஒரு முதலாளி கட்ட காலகட்டத்துல ஒரு தேசிய எல்லைகள் என்ற வரையறைய வந்து வருது இந்த தேசிய எல்லைகள் வந்து வரையறை வராம சர்வதேசியத்தை நோக்கி நாம் நகர முடியாதுன்னு சொல்றார் இந்த தேசிய எல்லைகள் தேசிய உருவாக்கத்தை வந்து ஒரு முன்னிபந்தனையா கூட சொல்றாரு லெனின் அது ரொம்ப முக்கியமானது அப்ப இந்த தேசிய எல்லைகள் வந்து உருவாகி அப்புறம் வந்து அங்கங்க நடக்கக்கூடிய ஒன்றியங்கள் இல்ல கூட்டரசுகள்லாம் வந்து ஒரு விருப்பபூர்வமான ஒரு கூட்டரசுகளா அங்கங்க பிராந்திய அளவுல உருவா வருது அதுக்கு பிறகு ஒரு சர்வதேச நோக்கி நகருதுன்றது வந்து இயல்பா நடக்கும் இந்த தலைப்பு குறித்து இன்னும் கொஞ்சம் விரிவா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஏதாவது புத்தகங்கள் இருக்கா அடிப்படையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஸ்டாலின் புத்தகங்கள் இருக்கு ஸ்டாலினுடைய தேசிய சிக்கல் மொழி சிக்கல் அதை பத்தினா ஸ்டாலின் தமிழியர்கள்லாம் ஸ்டாலின் தொகுப்பொருட்களே வந்துச்சு அப்புறம் லெனின் வந்து பட்டாளி வர்க்க சர்வதேசியம் அப்படின்றது வந்து இருக்கும் அடிப்படையான புத்தகம் தான் அது இல்லாம மற்ற புத்தகங்கள் வந்து தேசிய இன சிக்கல் வந்து இந்த தாவோவி வைக்கிறாங்க அந்த பொருள் அமைப்பு டிஎன்எம்எல் வைக்கிறாங்க மக்கள் ஜனநாயக குடியரசு கட்சி வைக்கிறது 
இதுல வித்தியாசங்கள் இருக்குதா அது வைக்கிற தேசிய நச்சுக்களை பார்க்கும் விதத்துல வந்து வித்தியாசங்கள் இருக்குதா வித்தியாசம் இருக்கு அது கொஞ்சம் ரெண்டு இருக்கு ஒண்ணு அவங்க திட்ட தெளிவா தமிழ் தேசிய விடுதலை யாருமே வைக்கல தமிழ் தேசிய விடுதலை யாருமே வைக்கல தானே மாலைக்கா மட்டும் இப்ப வந்து சில முடக்கங்களை வைக்கிறாங்க முன்ன அவங்க முன்ன அவங்க வைக்காமதான் இருந்ததாங்க ஒண்ணு ஆஹ் எந்த மணி அரசனா இருக்கட்டும் சீமானா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து பயந்தாங்கோலிங்க தான் யாரும் தமிழ் தேசிய விடுதலை முழக்கமா வைக்கிறது கிடையாது நாம தான் சுதந்திர தமிழ்நாடுன்னு முழக்கம் வச்சிருக்கிறோம் வெளிப்படையா வச்சிருக்கிறோம் சுதந்திர தமிழ்நாட்டுக்கான போராடுவோன்ற முழக்கத்தை வச்சுக்கிறோம் அது ஒரு குடியரசுக்கான ஒரு முழக்கம் தமிழுக்கு தேசிய குடியரசுக்கான முழக்கத்தை வச்சிருக்கிறோம் அடுத்தது என்ன ஒண்ணுனா நாம் கூட்டரசே வைக்கிறோம் ஒரு பாட்டாளி ஒரு கண்ணோட்டத்தில இருந்து நாம் கூட்டரசே வைக்கிறோம் விருப்பபூர்வமான ஒரு கூட்டரசு அவசியம் ஒரு வலிமையான கூட்டரசு அமைஞ்சாதான் அரசு வந்து ஒரு பலமான சோசியலிச அரசை கட்டி அமைக்க முடியும் அப்படின்னு நாம சொல்றோம் அதுவும் நாம இந்திய அளவுல இல்ல தெற்காசிய அளவுல சொல்றோம் இது வந்து அடிப்படையில இவங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் வித்தியாசம் எல்லா தமிழ் தேசிய அமைப்புகளுக்கும் நமக்கும் வித்தியாசம் சிவராமன் ஒரு கேள்வி தமிழ்நாடு விடுதலை தமிழ்நாடும் சுதந்திர தேசம் கூட்டரசு நம்ம வைக்கிறோம் இல்லையா அத என்ன சொல்றாங்கன்னா தமிழ்நாடு விடுதலை வைக்காம இந்திய கட்சிகள் வைக்கக்கூடிய முழக்கத்தை நீங்க வேறு மாதிரியா வைக்கிறீங்க அப்ப இந்திய தேசியம் பேசுகிற கட்சிகள் வைக்கல சுயநிலை உரிமையும் நீங்க சொல்றது ஒண்ணுதான் வேற சொல்லாடல்ல சொல்றீங்க உங்களால நேரடியா தமிழ்நாடு விடுதலை ஏன் வைக்க முடியல அப்படின்னு நம்ம விமர்சிக்கிறாங்க அவங்க நேரடியா இப்ப யாருக்கிட்ட சில கிட்ட பேசும்போது பேசுறாங்க நம்ம கிட்ட நேரடியா விமர்சிக்கிறது கிடையாது அவங்கதான் டாக்குமெண்ட் எழுதிட்டு முழக்கத்துல வைக்க மாட்டாங்க தாவோவி எங்கேயும் தமிழ் தேசிய விடுதலைன்னு முழக்கத்துல வச்சதே கிடையாது முழக்கத்துல வச்சது கிடையாது ஏன்னா அணிகள் ஆர்வ கோளாறுல எதனா வச்சிருக்கலாம் ஆனா அவங்க தலைமை வச்சதே கிடையாது எல்லாருக்குமே பயம் உண்டு வச்சா உடனடியாக வந்து அமைப்பு வந்து தலை பண்ணிடுவான்னு பயம் எல்லாருக்கும் இருக்கு அது ஒண்ணு இந்த சுதந்திர தமிழ்நாடு அந்த இதை வந்து நம்ம ஏன் முன் வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா அது ஏற்கனவே பெரியாரால வந்து ஏற்கனவே பிரபலப்படுத்தப்பட்ட முழக்கம் சுதந்திர தமிழ்நாடு என்ற பேர்லயே நம்மளுடைய பொருளாதாரத்திலும் பிரச்சனை கிடையாது அது அது விடுதலைன்னு ஏத்துக்கலாம் குடியரசுன்னு ஏத்துக்கலாம் எல்லா அர்த்தமும் அது சுதந்திரத்துக்கு உண்டு சுதந்திரத்துக்கு எல்லா அர்த்தமும் உண்டு இவங்க சொல்ற மாதிரி தமிழ் விடுதலை இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது சுதந்திரத்துக்கு எல்லா அர்த்தமும் உண்டு இல்ல பண்ணு சொல்றாங்கல்ல அதாவது நீங்க நேரடியா தமிழ்நாடு விடுதலை பேசாம சுதந்திர தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லாம சுதந்திர தேசங்களின் கூட்டரசு வைப்பதன் மூலமாக ஏற்கனவே பேசிட்டு இருக்கிற இந்திய தேசிய விடுதலை பேசுகிற கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடைய அதே யுத்தியா தான் நீங்க பேசுறீங்க நீங்க முழுமையான தமிழ் தேசிய விடுதலைக்கு வரல அப்படின்ற இல்ல இல்ல அதுல என்ன பாக்கணும்னு சொன்னா பாட்டாளி வருக்கும் கூட்டரசு தான் விரும்புது கூட்டரசு தான் வைக்கிறோம் நீ கூட்டரசு வைக்காம வச்சுன்னா நீ முதலாளித்துவ குட்டி முதலாளித்து சக்தி நீ இனவாதி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இனவாதத்திலிருந்து நாங்க வந்து வெளியே வரோம் இனவாதத்திலிருந்து வெளியில வந்து இத வந்து முன்வைக்கிறோம் கூட்டரச முன்வைக்கிறோம் ஏன்னா எங்களுக்கு சோசியலிச அரசு வந்து பலமா அமையணும் அது முக்கியமானது சும்மா ஒரு தனி அரசு அமைச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியாது நீ தனியா அரசுன்னு பேசுனீனாலே நீ இனவாதி 
தனி விடுதலை கூட அடையலாம் பிரச்சனை கிடையாது நாம எழுதிருக்கிறோம் நம்ம திட்டத்தை முதல்ல படிக்க சொல்லுங்க தமிழ்தேசிய <laughs> நிராகரிக்கிறது <laughs> குட்டி முதலாளித்த சந்தர்ப்பவாதின்னு சொல்றேன் நாம அதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அந்த சாதித்தையும் இந்திய தேசத்தையும் ஒன்னா எதிர்க்கிறவங்க யாரும் கிடையாது தாவ வி தானே மலைக்காவ தவிர மற்ற எந்த அமைப்புகளும் வந்து தமிழ் தேசியம் பேசக்கூடிய தமிழ் தேசிய விடுதலை பேசக்கூடிய எந்த அமைப்புகளும் ரெண்டுத்தையும் எதிர்க்கிறது கிடையாது அதுக்கு <laughs> அந்த <laughs> 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 அதாவது தேசிய சுயநிலை உரிமை அப்படின்னு சொல்றது அது வந்து தவறான முழக்கம்லாம் கிடையாது தேசிய சுயநிலை உரிமைன்றது தனி குடியரசுகள் அமைச்சுக்கிறது அர்த்தம் தேவைனா பிரிஞ்சு போடுற உரிமை இது இருக்கிற அர்த்தம் அப்ப தேசிய சுயநிலை உரிமை முழக்கம் என்பது தவறான முழக்கம்லாம் கிடையாது இந்த தேசிய சுயநிலை உரிமை முழக்கத்தை வந்து நாம ஏன் வைக்க மாட்டோம் என்னன்னா புரியாதுன்றது ஒண்ணு இன்னொன்னு தெளிவா மக்கள் கிட்ட வந்து முழக்கங்களை வைக்கணும்னு அந்த அடிப்படையில் தான் நம்ம சுதந்திர தமிழ்நாடு முழக்கத்தை வைக்கிறோம் அது ஏற்கனவே பெரியாரால வந்து பேமஸ் பண்ண முழக்கம் நாம அந்த முழக்கத்தை வைக்கிறோம் அப்புறம் சுதந்திர தேசங்களில் கூட்டரசை வைக்கிறோம் ஏன்னா அவங்க சாதியத்தெல்லாம் அவங்க வந்து யாரும் இது பண்றது கிடையாது தமிழ் தேச மக்கள் கட்சி மணி அரசா சீமான் ஜெயபிரகாஷ் நிறைய அமைப்புகள் தமிழ் தேசியம் பேசக்கூடிய அமைப்புகள் சோசியலிசம் பேசுற அமைப்புகள் மாதிரியே சாதியத்தை வந்து ஒரு முக்கிய பிரச்சனையா பாக்குறது கிடையாது சாதி என்ற ஏற்கனவே இருக்கிற கூறு உடையாமல் நவீன கூறான தமிழ் தேசிய கூறு வந்து வளராது இயங்கிய சாதி மட்டும் இல்ல தோழர் நீங்க திரும்ப திரும்ப புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னன்னா முதலாளித்துவம் திட்டமிட்டு இங்க முதலாளித்துவத்தை வளர்க்கவில்லை 
வனத்தால் தான் நில உடமை வீழ்ச்சி அடையும் சாதியமும் வீழ்ச்சி அடையும் தேசியம் வளரும் இங்க இருக்கிற முதலாளித்துவம் திட்டமிட்டு இந்திய தேசியத்தை வளர்க்க பாக்குறோம் அது கூட இந்துத்துவ தேசியத்தை இந்து தேசியத்தை வளர்க்க பாக்குறான் பிற்போக்குத்தனமா இந்திய தேசியம் கூட கிடையாது இந்து தேசியத்தை வந்து வளர்க்க பாக்குறான் அந்த சாதியத்தெல்லாம் உள்வாங்கிக்கிட்டு சாதியத்தை நீடிக்க செய்துகிட்டு அவன் வந்து வளர்க்க பாக்குறான் அப்ப அதுக்கு முன்னாடி இவனால ஒன்னும் பண்ண முடியல இவங்க ரொம்ப பலவீனமா இருக்கிறாரு இவங்களுடைய அரசியல் கருத்துக்களும் பலவீனம் யதார்த்தத்தோடு இல்லை அல்ல இப்ப நாம வைக்கிற முடக்கம் பேசுனதுனாலதான் அவர் பேசுறதோட இந்திய தேசியத்தை முன் வச்சு மக்களை அணி திரட்டு வந்து வெகு மக்களை லட்சக்கணக்கில கோடி கணக்கில் அணி திரட்டு காந்தி தானே அதே தான் தமிழ் தேசியத்துல இங்க நடந்துச்சா இல்லையே தமிழ் தேசியம் அப்பெல்லாம் வளரலையே இல்ல இங்க வந்து பெரியார் தலைமையிலயும் அதுக்கு முன்னாடி பல்வேறு தமிழ் உரிமைக்காக தமிழ் மொழிக்காக ஏற்பட்ட வளர்ச்சி போக்குல அவங்களுடைய பங்கு எந்த அளவுக்கு இருந்தது தமிழ் தேசியத்தை வளர்க்கறதுக்கு இல்ல இல்ல அது இருந்தது ஒரு பங்கு வந்து திராவிட இயக்கத்தினுடைய வளர்ச்சி என்பது என்னன்னா நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா அது கூட நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த திராவிட தேசியம் இந்திய தேசியம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்திய தேசியம் கூட அவன் மார்க்கெட்ல இருந்து உருவாக்குறான் திராவிட தேசியம் கூட தமிழ் தேசிய முதலாளிகள் தென்னிந்திய சந்தையை வந்து தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுகளை வச்சுக்கணுன்றதுக்காக உருவாக்குறது தான் திராவிட தேசியம் கூட அப்ப நாம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பாக்கணும் அப்ப திராவிடன்றது ஆரியர்களுக்கு எதிராக வந்து முன்கொண்டு வர வைக்கப்பட்டது பெரியார்னால பெரியார்னால முன் வைக்கப்பட்டது ஆரியன் மரபினத்தை அவன் பேசும்போது திராவிடன்ற மரபினத்தை இவன் முன் கொண்டு வச்சாங்க அது சரியானது அதன் போக்கில் வந்து அவங்க வந்து தேசியத்தையும் வளர்த்தெடுக்கிறாங்க தமிழ் தேசியத்தையும் வளர்த்தெடுக்கிறாங்க பெரியாரும் வளர்த்தெடுக்கிறாரு மற்றவங்களும் வளர்த்தெடுக்கிறாங்க அப்ப பெரியாருடைய பங்கு முக்கியமா வளர்த்தெடுக்கும் போது அதுல வரக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா ஒரு கட்டத்துக்கு மேல திராவிடன்றது தேவையில்லப்படாம போகுது மொழி வழி மாநிலங்கள் வந்துட்டு வந்த பிறகு சுதந்திர தமிழ்நாடு முழக்கத்தை அவர் வைக்கிறார் ஐம்பத்தி ஆறுல அதை ஆதரிக்கிறார் ஆதித்ய நாடுடைய மாநாட்டுக்கு போயிட்டு அதை ஆதரிக்கிறார் அப்பதான் அந்த முழக்கத்தை கூட அவர் வைக்கிறார் அந்த முழக்கம் கூட ஆதித்ய நாடு வச்ச முழக்கம் தான் அது அப்ப அந்த முழக்கத்தை வந்து அவர் ஆதரிக்கிறார் ஆதரிக்கிறாரு அதை அப்புறம் வைக்கிறார் அப்ப அது மாறுது அந்த திராவிட தேசியத்துல ஒரு இன்னும் அருமையான விஷயம் சொன்னா திராவிடன்றது தேசிய நம் கிடையாது அது முதல்ல மரபீனம் தேசியம் சொல்றது தவறானது அது வந்து ஒரு மரபினம் மூல மரபினம் இங்க வாழ்ந்த கூறக்கூடிய மக்களை அந்த மரபின மக்களை குறிக்கக்கூடிய ஒரு சொல்லா நம்ம வச்சுக்கலாம் தான் அப்படிதான் வச்சுக்கணும் தேசியன்றது தமிழ் தேசியம் தான் தேசியன்றது தமிழ் தேசியம் தான் ஆனா இவங்க அந்த திராவிட இந்த தன்மையில இருந்து ஒரு தேசிய உணர்வை வளர்க்கும் போது இனவாதமாக இனவெறியா வந்து தமிழ் தேசிய உணர்வை வளர்க்கல தமிழகத்தில் இருக்கிற தே தமிழ் தேசிய உணர்வை வளர்த்தவங்க யாருன்னா திராவிட இயக்கம் தான் அதை மறுக்கக்கூடாது அது முழுக்க இருந்தது இப்ப இந்த உலகமயமாக்கல் இந்த சூழலில் தான் அது இல்லாம போய் இந்திய தேசியம் வளர ஆரம்பிச்சிச்சு ஏன்னா இன்னொன்று திராவிட இயக்கத்தினுடைய வீழ்ச்சி கூட இருக்குது இல்லை அதனுடைய பதவி அதனுடைய கொள்ளை கும்பலாக மாறுந்து அது வந்து முழுக்க முழுக்க லூட்டிங் குரூப்பாக மாறுந்து சூறையாடவும் கும்பலாக மாறுந்து எல்லாம் வந்து அது அதுக்கான கொள்கைகள் அவங்க கொண்டு வந்து எதுவும் இல்லை தலைமுறைகளும் மாறிச்சு அதனால தானே இன்னைக்கு வந்து சாதி ரீதியா வந்து ஆதிக்க சாதி சிந்தனைகளோட வார்த்தைகளை திம்பகாரங்க மாறி மாறி பேசிட்டு போறாங்க அவன் ஆதிக்க சாதி சிந்தனையில இருந்து எல்லாம் வெளிப்படுது அவன் மேட்டி மேடி தனத்திலிருந்து எல்லாம் பயங்கரமா வெளிப்படுது 
அவ்வளவு மோசமா மாறிச்சு அப்ப அதனுடைய விஷயம் என்னன்னு சொன்னா அந்த திராவிடம் வந்துதான் அது வந்து ஒரு தேசிய இனம் கிடையாது இருந்தாலும் அவர்கள்லாம் தமிழ் தேசியத்தை வளர்த்தாங்க திராவிடத்தினுடைய கருவில் வளர்ந்ததுதான் தமிழ் தேசியம் அது புண்ணியம் அப்படி திராவிடத்தினுடைய கருவில் வளர்ந்ததுதான் தமிழ் தேசியம் திராவிட முழக்கத்தினுடைய கருவில் வளர்ந்ததுதான் தமிழ் தேசியம் அதை புரிஞ்சுக்கணும் நாங்க இவங்க சொல்ற மாதிரி சில வந்து தூய தமிழ் பேசிக்கிட்டு தமிழ் குறிப்பு இருந்துங்களா அவங்க பத்து பேரை வந்து தான் வந்து கிடையாது அது வெகு மக்கள் மத்தியில போச்சுன்னா அது திராவிட கதா பெரியார் தான் அதை கொண்டு போனார் அப்புறம் அண்ணா துறை அவருடைய தமிழ்மார்கள் தான் வளர்த்தெடுத்தாங்க ஆனா இனவாதமா இல்லாம இனவெறி இல்லாம வளர்க்கறதுக்கு அது ஒரு வாய்ப்பா ஒரு நல்ல தேசியமா நல்ல தமிழ் தேசியமாக ஒரு மெச்சுரான ஒரு முதிர்ச்சி அடைந்த தமிழ் தேசியமாக அதை வளர்த்தெடுத்தாங்க அது சிறப்பு அது அவங்க முழுக்க முழுக்க வந்து கொள்ளை கும்பலாக ஆட்சியில இருந்து கொள்ளை கும்பலாக மாறி பிற்போக்கு சக்திகளாக மாறி தடையாக மாற்றணும் சமூக வளர்ச்சிக்கு தடையாக மாறின காலகட்டமோ இந்த உலக மயமாக்கல் சூழலோ அதை சார்ந்த இந்துத்துவா இது போன்ற சக்திகளுடைய வளர்ச்சியோ இந்திய தேசியத்தை இன்னும் அதிகமா தமிழ்நாட்டை வளர்த்துச்சு கிரிக்கெட்டு எல்லாமே இந்திய தேசியத்தை பயங்கரமா வளர்த்துச்சு அத அதை ஒட்டிதான் இந்த இனவாத குழு தமிழ் தேசியம் பேசிட்டு வர இனவாத குழுக்கள் வராங்க இந்த இனவாத குழுக்கள் ஆரோக்கியமான முதிர்ச்சியான தமிழ் தேசியம் பேசுற இனவாத இந்த குழுக்கள் அல்ல முன்ன உருவான தமிழ் தேசிய உணர்வு போன்றது கிடையாது ஆரோக்கியமற்றது இவர்கள் முதன்மையாக சாதியத்தையும் இந்திய தேசத்தையும் எதிர்ப்பதல்ல மணி அரசனும் சீமான் அவர்கள் எதிர்ப்பது வட இந்திய தொழிலாளிகள் என்ற சாதாரண தொழிலாளி வர்க்கத்தை எதிர்க்கக்கூடிய மோசமான இனவாத கும்பலா இருக்க இனவெறி கும்பலா தேசியமும் சர்வதேசியமும் சர்வதேசிய வந்து மேல்கட்ட மரமா நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியுமா தேசியமும் சர்வதேசியத்தை பத்தி பேசும்போது தேசிய சர்வதேசியம் வந்து ஒரு வெறும் மேல்கட்டு மரம் தானா அதை ஈஸியா தூக்கி போட முடியும் சொல்றாங்க அது எப்படி எது ஏன்னா இலங்கையில ஏற்பட்ட பிரச்சனையில வந்து சர்வதேசியமா அந்த அது வந்து அழகா வந்திருக்கும் அதை வந்து உடனே அந்த போது அது இப்ப அந்த தே அந்த அந்த உரிமைன்றதே காணா போயிடுச்சுதான் போட்டாங்க தேசிய பிரச்சனைய இப்போ இலங்கையோட பிரச்சனை வந்து ஒண்ணுமே எங்க இருக்குன்னே தெரியாம போயிடுது அது ஒரு சர்வதேசியமா தான் நம்ம பார்த்தோம் இங்க உள்ள தமிழர்கள் சோ அப்ப பார்க்கும்போது இந்த பிரச்சனை வந்து எங்க போச்சு இப்போ இல்ல இல்ல பிரச்சனை எல்லாம் இருக்குது தோட நாம அதை கவனிக்கிறது இல்ல நமக்கு எப்பவுமே வந்து ஆயுத போராட்டம் அது மீதான ஒரு ஈர்ப்பு அந்த சமயங்கள்ல நடக்கக்கூடியது தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் அதுக்கான இதுதான் கொடுக்குறோம் அது இல்லாம மக்கள் சாதாரணமா போராடிட்டு இருக்கிற அந்த அவங்க உரிமைகளுக்காக போராட்டுக்கிற போராட்டங்கள் டெய்லி இடத்துல நடந்துட்டு இருக்கு முன்ன விட அதிகமா போராட்டங்கள் நடக்குது இப்போ அவங்க உரிமைகளுக்கான போராட்டங்கள் அந்த உரிமைகளுக்கான போராட்டங்கள்லாம் இழவிடுதலைக்கான போராட்டத்தினுடைய பகுதியா தான் நம்ம பார்க்கணும் இல்ல இல்ல அது ஓகே தோழர் அங்க தேசிய பிரச்சனையா அவங்க பாக்குற சர்வதேச பிரச்சனையா நம்ம பார்க்கும் போது அது வந்து மேற்கட்டுமானமா தான் இருக்கு மேற்கட்டுமானத்தை எப்ப வேணா ஈஸியா உடைக்கலாம் அப்படின்றது வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்குல்ல இல்ல மேல்கட்டுமானம் என்னன்னு சொல்றீங்க எனக்கு புரியல அது குழப்பது தமிழ்நாட்டுல வந்து மொழி மொழியும் கலாச்சாரம் ஒன்றியம் ஒன்று கலாச்சாரத்தால் தான் அவங்களால நம்மளால ஒத்து போறோம் அவங்க ஸ்ட்ரைக் பண்ணா நம்ம உடனே இங்க அறிவிக்கிறோம் மத்த எந்த ஸ்டேட்லயும் நம்ம வந்து இது இது பீகார்லயோ உத்தரப்பிரதேசிலயோ அறிவிக்கிறது இல்ல ஆனா தமிழ்நாட்டுலதான் ஆண்டாண்டு காலமா வந்து அந்த மொழியோ அந்த கலாச்சாரத்தையும் இருக்கிறதால அவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய துன்பங்களை வந்து நம்ம உடனே பகிர்ந்துட்டு நம்மளும் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சோம் இப்ப அது மேற்கட்டுமானமா இயங்கினதால தான் அந்த பிரச்சனையா அப்படின்றது ஒரு கேள்வியா இருக்கு இல்ல இல்ல உங்களுக்கு அதிகாரத்துல இருந்து ஒரு அரசியல் சிக்கலா அது இருக்குது அந்த அரசியல் சிக்கல் வந்து தீக்கப்படும் போது மூலமாக நாம அதிகார மாற்றங்கள் வரும்போது சிங்கள பேர் ஒன்னவாத கிட்ட இருந்து விடுதலை பெறும்போது அதிகார மாற்றம் வரும்போது நம்ம விடுதலை பெறலான்னு அவங்களுடைய போராட்டம் போகுது அது ஒரு அரசியல் போராட்டமாக இருக்குது பொருளாதார மாற்றங்களுக்கான ஒரு கோரிக்கைகளும் பொருளாதார மாற்றங்கள் விஷயம்லாம் கிடையாது தான் ஆனா அது பகுதி அளவு இருக்குது பொருளாதார விஷயங்கள்லாம் இல்லைன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் அடிக்கட்டுமானம் தமிழர்களுக்கு வேலை கிடையாது தமிழ் முதலாளியை வந்து கொடுக்குறான் தமிழ் முதலாளியே இல்லை தமிழ் முதலாளிகளை கட்டி அமைக்க வேண்டியிருக்குது 
தமிழ் முதலாளிகளுடைய சந்தேக கட்டியமைக்க வேண்டியிருக்குது அதெல்லாம் வந்து பொருளாதார சிக்கல் இல்லைன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் எப்படி அடிக்கட்டுமான விஷயங்கள் இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் தமிழ் தேசியம் அங்க போராடுறது வந்து அடிக்கட்டுமான மாதிரியும் தமிழ்நாட்டுல அதுக்கு ஆதரவு போராட்டங்களை மேல் கட்டுமான சொல்ற மாதிரி சொல்றாரு நினைக்கிறேன் அப்படி பார்க்க முடியாது நம்ம வந்து ஈழ விடுதலினுடைய அனைத்து விஷயங்களும் தான் ஆதரிக்கிறோம் இன்னொரு கேள்வி எனக்கு என்னன்னா கீழ்கட்டுமான வரையறுப்புகளை பொருளாதார வரையறுப்புகளை நாம் வந்து தேசிய பிரச்சனையில நாம் பார்க்க முடியுமா அப்படி உறுதியாக பார்க்க முடியாதுல்ல ஆமா பார்க்க முடியாது பொருளாதார <laughs> 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 பொருளாதார தளத்துல தான் அடிக்கிறான் பொருளாதாரத்தை நசுக்கிறான்ல தமிழர்கள் முதலாளிகளை வந்து கொடுக்கிறான்ல தமிழ் முதலாளிக்கு தானே பிரச்சனை தொடருது தமிழர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு அதெல்லாம் கூட தானே மறுக்கப்பட்டது ஈழத்துல சிங்கள தொழிலாளிகளை வந்து முன்னிறுத்துறது அரசு அதிகாரிகள் அரசு இது நிர்வாகத்துக்கு என்ன புரிஞ்சு நம்ம தமிழர்கள் நம்ம ஏன் தமிழ்நாட்டுல உள்ள தமிழர்கள் வந்து இலங்கைக்காக இவ்வளவு வருஷம் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அது எந்த கட்டுமானத்துல வருது மேல்கட்டுமானத்துல வருதா கீழ்கட்டுமானத்துல வருதா கீழ்கட்டுமானத்துல இங்க போராட்டம் நடந்துக்கணும் இங்க போராட்டம் நடக்கவே இல்ல அப்போ நம்மளுடைய எழுச்சியோ நம்மளுடைய சிந்தனையோ நம்மளோட சிந்தனை போக்கோ வந்து மேல்கட்டுமானத்துக்கு அரசு அரசு சார்ந்த சிந்தனை முறையில தான் நம்ம இருக்கிறோமா என்ற கேள்வி எனக்கு இருக்கு இல்ல தோழர் நீங்க அதுக்குள்ளெல்லாம் போய் உள்ளடக்கி புத்திகளாம் முயற்சி பண்ணாதீங்க அதுலாம் வந்து தேவையே இல்லாத விஷயம் நேரடியா என்ன விஷயன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது நம்ம வந்து ஒரு உக்கரமா அந்த போராட்டம் நடக்கும் போது நம்ம ஆதரவு தெரிவிச்சோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆதரவு தெரியும் நம்ம வேலை நிறைய இருக்கு தோட நம்ம மீது ஒடுக்குமுறை நிறைய இருந்து இதை விட்டுட்டு அதை ஆதரிச்சுக்கிட்டே வேலையா இருக்குமா அதுக்காக போராடுறதே வேலையா இருக்கணுமா அது எப்படி சரியா இருக்கும் ஈழத்துல நடக்கிறத விட ஆயிரக்கணக்கான போராட்டம் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருபத்தஞ்சாயிரம் போராட்டம் நடந்திருக்கு தொடர் சட்டத்தை அனுமதிச்ச போராட்டங்களும் இருபத்தஞ்சாயிரம் போராட்டம் நடந்திருக்குது போன வருஷம் போராட்டங்கள் <laughs> நடக்குதோ ஒரு கவரக்கூடியதா நடக்குதோ உடனடியா ஆதரவும் கவனமும் பெருது இல்ல அப்படிதான் அது ஆதரவு தானே தொடர் இப்போ ஆதரவுன்றத வித்தியாசப்பட்டுங்க ஈழ விடுதலை நம்ம விடுதலை கிடையாது ஈழ விடுதலைக்கு நாம் ஆதரவு அது ஈழ விடுதலைக்கு நம்மளுடைய போராட்டம் என்பது ஒரு ஆதரவு போராட்டம் தான் சில இனவாதிகள் சொல்ற போல எல்லாம் ஒண்ணுலாம் கிடையாது ஈழ தேசிய இனம் வேற தமிழ் தேசிய இனம் வேற ரெண்டும் வேற வேற தேசிய இனங்கள் மொழிதான் ஒண்ணு 
அதனால நம்மளுடைய ஆதரவு போராட்டம்ன்றது அது எந்த தளத்துல வேலை செய்யுமோ அந்த தளத்துக்கு தான் அது வந்து இருக்கும் அந்த எல்லைக்கு தான் இருக்கும் தொடர் தேசம் தேசிய இன்னும் அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்குதா வித்தியாசம் தேசிய இனங்களுடைய அரசு தான் தேசம் சிபிஐ சிபிஎம்ல வந்து சுயநிர்ணய உரிமை ஆதரிக்க ஆதரி ஆதரிக்கிறாங்களா அவங்க யாரு எந்த கட்சி சிபிஐ சிபிஎம் சில இதுல ஆதரிக்கிறாங்க சிபிஎம் கிடையாது சிபிஎம் அவங்க இதுலயே தீர்மானத்திலே எடுத்துடுறாங்க தேசிய சுயநிலை உரிமை கிடையாது திருமாவளவன் வைக்கிறதுல என்ன மாதிரி தேசிய தோழ தமிழ் தேசியம் வைக்கிறாரு அவரோட பார்வை என்ன இல்ல ஒண்ணு பிரச்சனைக்குரிய பார்வை எல்லாம் ஒண்ணு இல்லையா இல்ல அவரே வைக்கிறாரு சாதாரணமா தான் வைக்கிறாரு ஒரு இனவாத பார்வை எல்லாம் கிடையாது சாதியை வந்து முக்கிய சிக்கலா வைக்கிறார் சாதியத்தோட இணைஞ்சுதான் தேசியத்தை வந்து நம்ம அடைய முடியும் அப்படின்னு சாதி ஒழிப்போட சேர்ந்துதான் தேசியத்தை அடைய முடியும் சொல்றாரு சரி தோழர்களே கண்ட்ரோல் பண்ணலாமா அதான் நாம இந்த எல்லாமே ஒட்டு மொத்தமா பார்க்கும்போது நாம் ஸ்டாலினுடைய வரையறைகள் என்றது ஒரு விடுதலையினுடைய இறுதியில தான் வந்து அடைய முடியுமே தவிர தொடக்கத்திலேயே இந்த நாலு வளைய அரை வரையறைகள் இருந்தாதான் போராட்டம்ன்றது இந்த ஏகாதிபித்த காலகட்டத்துல முடியாது ஏகாதிபித்த காலகட்டத்துல என்ன ஒடுக்குமுறை வடிவம் இருக்குதோ அந்த வடிவத்திலிருந்து தேசிய கோரிக்கைகள் தேச கோரிக்கைகள் தெடும் அந்த கோரிக்கைகளை பாட்டாளி வர்க்கம் அங்க இருக்கிற பாட்டாளி வர்க்கம் எடுக்கணும் மற்ற பாட்டாளி வர்க்கங்கள் ஆதரிக்கணும் இது பாட்டாளி வர்க்கத்துடைய கடமை அந்த அடிப்படையில இருந்து நாம் தமிழ் தேசியத்தை நாம் எடுக்கிறோம் தமிழ் தேசிய விடுதலை முன்கொண்டு செல்றோம் நம்ம தமிழ் தேசிய விடுதலை முக்கியமா பார்க்கறது சாதியத்தையும் இந்திய தேசியத்தையும் எதிர்ப்பது முக்கியமான இதா வந்து அங்கு பார்க்கணும் அந்த விஷயங்களை நாம வந்து எந்த அளவுக்கு எதிர்த்து முன்கொண்டு செல்றோமோ அந்த அளவுக்கு தமிழ் தேசியம் வந்து வளரும்ன்றது நமக்கே கருத்து அப்படி இல்லாத தமிழ் தேசிய அமைப்புகள் வந்து அது தவறான அமைப்புகளா தான் இருக்கும் அப்படின்றதையும் நாம வந்து புரிஞ்சிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கு இந்த அடிப்படையில இருந்து நாம் தமிழ் தேசியத்தை அணுக வேண்டியது தான் ஏன்னா இதுதான் வந்து மற்றவங்களுக்கு நமக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் அதாவது ஏகாதிபத்த காலகட்டத்துல எப்படி பார்க்கணும் ஏன்னா நாம் இந்தியாவில் பல உதாரணங்களை சொன்ன காஷ்மீர் காஷ்மீர் வேற அது மதம் தேசியனை சார்ந்தது பஞ்சாப் பிரச்சனை வேற விவசாய போராட்டம் வந்து தொடங்கி அது காலி சார்ந்த பிரச்சனையா மாறுது ஆஹ் பழங்குடிகளுடைய இது வந்து வடகிழக்கு மாநிலங்கள் வந்து தெலுங்கானா வந்து பின்தங்கிய பகுதி என்ற அடிப்படையில இருந்து அது வந்தது தமிழ்நாடு என்றது மொழி இதுல இருந்து வந்தது இப்படி ஒவ்வொரு அம்சங்கள்ல தேசிய கோரிக்கைகள் எழும் அதை வந்து நாம வந்து ஆதரிக்கணும் இதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது தான் நம்முடைய கருத்து இதுல தான் எல்லாருக்கும் மாறுபடுறோம் அப்படின்றது கூட நாம புரிஞ்சு சரி தோழர் அனைத்து தோழர்கள் நன்றி